தோழமை சொந்தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய வகுப்பு ஐடி மாடர்னைசேஷன் குறித்தது மிக முக்கியமான சப்ஜெக்ட் நிறைய கேள்விகள் இதில் வரலாம் ஏனென்றால் கரண்ட் டாபிக்னா இதுதான் மெயினான டாபிக் இன்னைக்கு இந்த டாபிக்கை வந்து இன்னைக்கு ஒரு புதிய பய ஒரு பயிற்சியாளர் இன்னும் ஒரு இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்காரு இன்னைக்கு தோழர் கணேசன் இரும்பு கோட்டத்தை சார்ந்தவர் மிகுந்த அதாவது இந்த இது போன்ற சப்ஜெக்ட்ல மிக ஆர்வமானவர் பல பல்வேறு தோழர்களுக்கு அவர் பாடம் எடுத்தி இருக்கக்கூடியவர் அவர் இன்று இந்த வகுப்பினை நடத்த இருக்கின்றார் அது முதலாவது வகுப்பு அது முடிந்த பின்னாலே இரண்டாவது வகுப்பினை நடக்க இருக்கிறது அதாவது இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் முடிந்த பின்னால் மீண்டும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு இன்னொரு வகுப்பு நடக்க இருக்கிறது ஆகவே அனைவரும் முழுமையாக இரண்டு பாடங்களையும் வினோத் குமார் நடத்தக்கூடிய அந்த பாடத்தையும் முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கணேஷ் நீங்க ஆரம்பிச்சிருங்க கணேஷ் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் எல்லாருக்கும் முதல்ல விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியில வந்து கணேஷ் அப்படிங்கிற நான் வந்து இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கு ஓகே ஸோ நிறைய கிளாஸ் வந்து டபிள்யூடிஎஸ்ல எடுத்திருக்கேன் ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போதான் வந்து எடுக்க சொல்றோம் ஸோ மேக்ஸ் கிளாஸ் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஆர்கனைஸ்டா பண்றது அப்படிங்கிறது இதுதான் முதல் கிளாஸ் அதனால கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு நெர்வஸ் ஆயிருக்குது ஒரு <laughs> 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 அதனால ஒரு நோட் ஒரு நோட் எடுத்து நோட் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ செஷன் முடிச்சுட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைனலா கேட்கிறேன் அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க நான் ஷேரிங் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம ப்ராஜெக்டரோ இது வந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஐடி மாடர்னைசன் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஹீரோ என்ன அப்படின்னா என்ன அதை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்ப்பேன் ஸோ நம்ம டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐடி மாடர்னைசேஷன் மட்டும்தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நிறைய மாற்றங்கள்ல கொண்டு வந்த ப்ராஜெக்ட் ஒண்ணு இருக்கு ஸோ அதை ப்ராஜெக்ட் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்த புதுசுல இல்ல இப்போ நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது ப்ராஜெக்ட் ஹீரோ ஆஃபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஹீரோ அப்படின்னா என்ன என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட்டா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஐடி மாடல்ஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து போயிடலாம் ப்ராஜெக்ட் ஹீரோ என்ன <laughs> 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 இவர மெயின் அப்செக்டிவ் என்ன அப்படி சொன்னா மேக் போஸ்ட் ஆபீசஸ் விண்டோ டு வர்க் ஃபார் ஆம் ஆத்மி அப்படிங்கறது அதோட மெயின் அப்செக்டிவ் ஆம் ஆத்மினா கட்சி பேர்ல இல்ல காமன் மேன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் ஆபீசஸ் வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படிங்கற விண்டோ வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்தணும் உலகத்துக்கே வந்து அவங்களோட காமன் மேனோட வேர்டுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதுக்கு தான் அதோட மெயின் அப்செக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க இதோடைய போக்கஸ் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்துல வந்து போக்கஸ் பண்ணாங்க ஒன்னு வந்து four operations of post offices so enna appadina namma seira vela so namma ella nariya velaigal seirom so idha adha adha appadina edhume illa egapatta velaigal seirom innikku onnu naalaikku onnu apdi adikadi vandite irukke indha operations alla eppadi vandu or organized ah public vandu kudukkaradhu or common man or post office varanga appdi solli sonna avangalukku endha maadhirana nam adhu vandu services kudukkaradhu appingiradhu or focus point ah eduthukanga innum onnu vandu pathinga nu sonna look and feel நிறைய வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு கடை ஆரம்பிச்சாலும் கூட ஒரு டீ கடை ஆரம்பிச்சாலும் ஒரு மளிகை கடை ஆரம்பிச்சாலும் அது லுக் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா வந்து எல்லாருமே பண்றாங்க ஸோ நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில வந்து ஒன்று லட்சம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லுக் அண்ட் ஃபீல் வந்து பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு பிளான் பண்ணி லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பாயிண்டா வச்சு பண்ணாங்க ஸோ மாடர்னைசேஷன் தான் லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படிங்கறத வச்சு ஸோ இதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா எயிட் சிலோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செக்மெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல டிவிஷன்ஸ் சொல்லலாம் இப்படின்னா சொல்லலாம் எட்டு இதா பிரிச்சாங்க எட்டு விஷயங்களா 
வந்து பிரிச்சாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேங்கிங் செகண்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பில் டெலிவரி தேர்ட் ஒன் ரெமிட்டன்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஆஃபீஸ் சர்வீஸ் லெவல் ஃபீல் பொறுத்த வரைக்கும் அதுல ஒரு நாலு சிலோஸ் கொடுத்துறாங்க செக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒன்னு பிராண்டிங் ரெண்டு டெக்னாலஜி மூணாவது ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் போர்த் ஒன் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன <laughs> அது ஒரு சிங்கிள் சென்டென்ஸ்ல சொல்லணும் கெட்ட கோர் ரைட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி அதை சரியான முறையில வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத பாயிண்ட் சோ அதுல என்ன முதல்ல என்னன்னா மெயில் டெலிவரி சொல்றாங்களா சோ சேம் டே டெலிவரி வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஈவன் டெலிவரி ஆகட்டும் இல்ல டெஸ்பேச் ஆகட்டும் டெலிவரிக்கு வருது அப்படின்னா அன்னைக்கு டெலிவரி பண்ணணும் புக்கிங் ஆகுது அப்படின்னா சேம் டே டெஸ்பேச் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஒரு மெயின் சோ அதனால இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது இதுதான் அந்த மெயின் கோலா நம்ம அதுல வந்து சொல்றாங்க சேவிங்ஸ் பேங்க் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Uh, reduce transaction time at counters and for account transfer closer and settlement of deceased client cases so public vandu naamale vandu or post office or or bank or edho edathukku porna seekra nama vandu kalambi pogano adukku or time irukano or deposit pandrona ivula time irukano withdraw pandrona ivula time irukano or account opening pandrona ivula time irukano appadi or expectation oda nama povom so andha maadhiri vandu ovvonukku or transaction time abbingaradha vandu panikiran citizen charter appdi solli solluvanga nam irukku konja per website la kuda adu irukku nam ungalku website card nu nama solradha சோ சேவிங்ஸ் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் வந்து சீக்கிரமா டைம் லிமிட் மென்ஷன் பண்ணி உங்களை சீக்கிரம் அனுப்பணும் கஸ்டமரை அப்படிங்கறது அதோட பாயிண்ட் ஆபீஸ் சர்வீஸ் லெவல் அப்படிங்கறது என்னன்னா இம்ப்ரூவ் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அலாங் ஆல் பேராமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் அப்பீரியன்ஸ் டு த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லா வகையிலுமே நம்ம சர்வீஸ் அப்படிங்கறது எல்லா வகையிலுமே பெஸ்டா இருக்கணும் அவங்களோட அப்பீரியன்ஸ்ல இருந்து ஆப்ரேஷன் வரைக்கும் எல்லா வகையிலும் பெஸ்டா இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது தான் ஆபீஸ் சர்வீஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது சோ போர்த் ஒன் ரெமிட்டன்ஸ் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னா delivery of money orders on the day of receipt and providing web enabled remittance services so or money order namak varudha na normally munna munna pathina ordinary money order appdi solli irukum adhu vandu or letter mari or online letter mari so book on office la nindu delivery or office ku vandu so romba long eduthu varum time eduthu varum ana ipo innikku book pandranga appdi solli sonna adutha naal adutha naale namak enna edudhu delivery office ku vandrudhu so adukapra nama adha enna pandrom report la print out eduthu immediately same day ve kodutrom so one day da so book on day la nindu next day appingiradhu நமக்குறதுக்கு <laughs> So, first one, what do you want to say? Order, order, so, I will tell you about it. HR. So, HR is human resource. So, I need to be the roles and jobs and descriptions for all design and all and design suitable training packages to engage the operations and soft skill to the staff. So, if we have a staff, 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 அந்த மணல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு ஏதாவது நடக்கும் சோ அந்த மணல நம்ம வந்து கவுண்டர்ல காட்டுவோம் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த அந்த ஸ்டாப்ஸ் வந்து ஒரு ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு சாப்ட் ஸ்கில்லா இருக்கிறது வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் சோ ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அடுத்து வந்து இன்ஃபார்ம் சோ டெவலப் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ப்ளூ பிரிண்ட் அண்ட் என்ஷூட் யூனிஃபார்ம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே மாதிரியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்டர் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கும் அது கீழே ஒயிட் கலர் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க அந்த லெஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டாம்பு ஒட்டுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ கம் போட்டு ஒட்டுறாங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வந்து எல்லோ கலராக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸோ இருக்கு ஸோ அது நம்மளுக்கு இமேஜ் பின்னாடி காட்டுறேன் ஒரு மூணு இமேஜ் மட்டும் ஸோ இன்ஃப்ரா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாண்டிங் போஸ்ட் பாக்ஸ் போஸ்ட் பாக்ஸ் இல்லை ஹேங்கிங் போஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது எந்த கலர்ல இருக்கணும் எந்த இடத்துல லெட்டர் செஞ்சிருக்கணும் எந்த இடத்துல பின் கோடு எழுதி இருக்கணும் டைமிங் எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அது என்ன கலர்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து அதுல வந்து மென்ஷன் ஆயிருக்கும் எப்படி பண்ணணும் இப்படிதான் பண்ணணும் ஒரே மாதிரியே பண்ணணும் எல்லா இடத்துலயும் இந்தியாவில இருக்கிற எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸும் ஒரு ஸ்டாண்டிங் போஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா டக்குன்னு தூரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே லுக்குதான் தெரியணும் பில்டிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பட் இருக்கிறது பட் லுக் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு போர்டு முன்னாடி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த போர்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்து ஸோ அடுத்து வந்து டெக்னாலஜி ஸோ டிசைன் ஆன் ரெக்வயர்ட் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி டு எனேபிள் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் டு ப்ரொவைட் ஆல் ஐடி எனேபிள் சர்வீசஸ் ஈவன் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் ஸோ ரூரல் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவையான ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறது இது எல்லாமே ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்தந்த ஆஃபீஸ் நெட்ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டரோட பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ஆஃபீஸில் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுற மாதிரி இதில் இருக்காது அங்கங்கே கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது அவங்க புதுசு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப புதுசு அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பராக வந்து அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் சாஃப்ட்வேர் முதற்கொண்டு அப்ளிகேஷன் முதற்கொண்டு வந்து டெக்னாலஜி ஸோ பிராண்டிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து இந்தியா போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு லோகோ வச்சு ஸோ நாங்க இந்த சிம்பிள் நாங்க இப்படி தான் எங்களுடைய இது பார்ட்னாவே இதுதான் எங்களுடைய பிராண்டிங் அப்படிங்கிறது சொல்றது தான் நம்ம பிராண்டிங் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராஜெக்டரோ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ப்ராஜெக்டரோ அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க நைன் தௌசண்ட் குரோர்ல இது பண்ணாங்க மேக் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் விண்டோ டு வேர்ட் ஃபார் ஆம் ஆர்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ காமன் பேங்க் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் விண்டோ வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ராப்பராக அதாவது அவங்களுக்கு சௌகரியமான வழிகளை ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் வச்சிருப்பாங்க <laughs> 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 ஸ்டீரிங் கமிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்க இங்க மேல இருந்து பாருங்க எப்படி இருக்கும் ஸ்டீரிங் கமிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஸ்பான்சர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அப்ப யார் இருந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு இல்ல ப்ரோக்ராம் லீடர் செக்ரட்டரி போஸ்ட் ப்ரோக்ராம் லீடரா இருந்துக்கிறாங்க ராதிகா துரைசாமி அவங்க பீரியட் இருக்கும்போது ஆரம்பிச்சாங்க கோர் டீம் யாரு ப்ரோக்ராம் ஆபிசர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து ஒர்க் ஸ்ட்ரீம் லீடர் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியா கெட் அ கோர் ரைட் அப்படிங்கிற அந்த கோர் ஆபரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஹெட்டும் இன்னொன்னு வந்து லுக் அண்ட் ஃபீலுக்கு ஒரு ஹெட்டு ஸோ ஆர் கே சிங் அப்படின்னும் இதுல வந்து எஸ் சமன் அப்படின்றவரும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கீழே நாலு பேர் டிடிஜி லெவல்ல இருக்கிறவங்க டைரக்டர் லெவல்ல இருக்கிறவங்களை ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸ் ஒவ்வொரு சிலவுக்கும் ஒவ்வொருத்தர் அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து வச்சிருந்தாங்க ஸோ இந்த கமிட்டிக்கு பேர் ஸ்டீரிங் கமிட்டி ஆஹ் அது போகலாம் ஸ்பான்சர் அப்படின்றவரு எம்ஓஎஸ் இருக்கிறாரு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஐடி ப்ரோக்ராம் லீடர் அப்படிங்கிறவர் நம்ம செக்ரட்டரி போஸ்ட் இருந்தாங்க ஒர்க் ஸ்ட்ரீம் லீடருங்கிறது ரெண்டு டீமுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றுலையும் நாலு நாலு நவம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சேஞ்ச் ஏஜென்ட் அவங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஏஜென்ட் அவங்களுக்கு என்ன வேலை ஒர்க் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு இடையில இருக்கிறவங்க யார் யாரெல்லாம் அதாவது இவங்களுக்கு கீழே இந்த சேஞ்ச் ஏஜென்ட் ஆஃபீஸர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க அடுத்து ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா ஒரு மாடல் காட்டுறதுக்காக பாத்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்றேன் ஏன்னா ப்ராஜெக்டரோ கேள்வி கேட்பாங்க பட் நம்ம ஒன் ஹவர்ல எல்லாமே பார்க்கணும் இல்லைங்களா அதனால கொஞ்சம் இது மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லிடுறேன்
ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் இது இன்னொரு சில பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம சக்சஸ் ஸ்டோரியா வந்து நம்ம இந்தியா போஸ்ட் வெப்சைட்ல ப்ராஜெக்டரோ வந்து வச்சிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து அதுவும் வெப்சைட் காட்டும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதுல சொல்லிக்கிற விஷயம் என்னன்னா இந்த ப்ராஜெக்டரை பத்தி பெருமையா சொல்லிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் அதாவது எல்லா எல்லா ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வராரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்டு மூணு வேலையா வராருன்னா அது எல்லா வேலையும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லயும் முடியற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு டெபாசிட் கட்ட வராரு அவரே வந்து இபி பில் கட்டணும் ஒரு டெலிஃபோன் பில் கட்டணும் ஒரு ஆர்எல் புக் பண்ணணும் ஒரு லெட்டர் எங்கேயாவது அனுப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வராருன்னா அது எல்லா வேலையும் அங்க வந்து முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் இருவதா அப்படின்ற மாதிரி ரீட்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்லிக்கிறாங்க இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா சிங்கிள் விண்டோ பேங்கிங் மணி ரெமிட்டன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸோ ஆக்சுவலி வந்து எஸ்ஓல எச்ஓல வந்து நம்ம கவுண்டர் எஸ்பி கவுண்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் செல் கவுண்டர் அப்படிலாம் பிரிச்சிருக்கிறோம் பட் அஸ் பர் த ரூல் ப்ராஜெக்ட் ரோ படி வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கவுண்டரும் எல்லா டிரான்சாக்சனும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் சொல்லுது சிங்கிள் விண்டோ அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் சிங்கிள் விண்டோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஏரோடைய முக்கியத்துவமானது அது ஸோ அதாவது அது சக்சஸ் ஆன சக்சஸ் ஆனது இந்த ரெண்டு விஷயத்துல வந்து அவங்க வந்து நம்ம நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுனாங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏரோக்காகவே பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறாங்க என்னன்னா எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அவார்டு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அவார்டு எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் நைன் எப்ப இதை கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டுவெண்டி ஒன் போர் டூ தௌசண்ட் டென்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருபத்தி ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நம்ம வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுத்தாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏரோக்காக கவர்மெண்ட் கொடுத்த அவார்டு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த அவார்டு எக்ஸலன்ஸ் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் எயிட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் இப்ப இது வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு <laughs> சோ இதுதான் ப்ராஜெக்ட் ஏரோ பொறுத்த வரைக்கும் நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வேற ஏதாவது விட்டு போயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஏரோ சோ இப்ப நம்ம அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஐடி மாடர்னைசேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் சோ ஆக்சுவலி வந்து இப்போ நமக்கு வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஐடி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஜனவரி மாசம் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்து நமக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ஐடி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து வந்தனால இது வந்து ஐடி மாடர்னேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ வரும்போது வந்து ஐடி மாடர்னேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு வந்துச்சு இப்ப டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்தனால இது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சோ ஐடி மாடர்னேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபர்ஸ் சிசிஇஏ அப்ரூவ் ஐடி மாடர்னேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் சோ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இதுக்கு வந்து அப்ரூவல் வந்து கொடுத்தாங்க நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் நைன் ஜீரோ நைன் ப்ரோ ஐடி மாநிலத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஆரம்பிச்சாங்க நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது கோடி மதிப்புல இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆரம்பிச்சு ரைட் சார் இது என்ன சொல்லுது இது என்னக்காக இது கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மெயின் அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மாடர்னைசேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆஃப் ஆல் போஸ்ட் ஆஃபீசஸ் இந்த கண்ட்ரி ஸோ நம்ம வந்து எஸ்ஓ வந்து எச்ஓவா எஸ்ஓலாம் வந்து நம்ம வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா எல்லாமே பண்ணியாச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அந்தந்த ஆபீஸ் வேலையை அந்தந்த ஆபீஸ்ல தான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ கன்சல்டேட்டடா ஒரு பிஓ ஒர்க் எஸ்ஓவும் எஸ்ஓ வந்து மறுபடியும் எச்ஓல இன்கார்பரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் டேரக்டரேட் அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது ப்ராஜெக்ட் ஏரோ வரைக்கும் இருந்தது இந்த ஐடி மாடர்னைசேஷன் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு சேம் சர்வர்ல எல்லாரும்
So IT infrastructure, data center, we have a data center, disaster recovery center, we have a wide area network, we have a lot of things. So that's why we have to prepare our software, we have to prepare our software, we have to design our software. So that's why the software companies, we have to use all the software companies in the world level, we have to use all the software operations. Plus, we have to use all the services, rural RICT. RICT device வந்து எல்லாது குடுக்குனோம் அப்படியங்களுக்கும் இதில்லைக்கு உடுக்கும் முக்கியமான விசிக்கும் சர்க்கும் okay so இங்கே வந்து பார்த்தீர்கள்னா நம்ம வந்து இப்போ பிராஜட்டிரோல் 8 சிலோ சொன்னங்களா இங்கே அதே மாறி வந்து பார்த்தீர்கள்னா 8 segment 8 segment இருக்கிறேன் Eight segments korutu orang itu, ingat anda pandai ingat, nama, ini adalah, ini adalah material yang anda download, 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 Puri ramai pandra dengan type pandra, so listen bani konga. Ella, ada tu, anda ella me, mula gundi F S I itu C S I itu pun, so ur concept puri ada mari ragla. So ada puri ini operasi, so na anda awis tu yes soal enna nara kerja, apa tinggal tu, na apa terjadi. So apa dah, anda nama easy understand bani konga. Okey ngla, right. Ipa anda ni ngga, unga B O betul ngga, unga yes soal nana cik. Ni ngga ur yes soal anda ni ngga pori nana cik. Imagine bani konga, unga yes soal, unga B O atas cik ngga yes soal tu pori ngga. Angga anda berasa saya ngga, enna berasa saya ngga. Anak saya enggak tahu lagi. Apa ni nih nak? So agak nariya vela segera nih. Nih kan nari kita pi agam boleh tahu tahu. Oh, ipol vela pi vela segera boleh kerja. Apa ni sulit. So enna nara vela segera nih. Apa ni nih nih nak? Nariya software sebenarnya nama pun dua orang. Semua ini pun orang. Khusus khusus software sebenarnya khusus khusus services itu orang. IPP IPP pin berada. Anu IPP pun ada daily orang produk kerja orang berada. Apa ini mungkin? Semua ada kena anda pun nih nih nak? Anu adi semua itu orang training apa ni orang orang perlu guna lagi lah. Pasti sistem guna di okar orang. Anda sistem mana dia wakar orang bodoh, orang yang lain ramai, anda plus tu qualification ni, pun degree qualification ada ikut. Apa orang orang itu, anda kerana knowledge apa yang kita dapat, orang yang pergi operate pun ada dengan teri no, orang normal, orang voucher posting pun ada, orang yang orang yang orang orang aram book pun ada, orang yang lain ramai, semua teri ikut orang lain. Apa yang teri ikut, orang orang itu kerana training. Apa yang kita dapat, first point, change management, capacity building. Kan, mana saya rasa, ini mana saya rasa, ini teri lah, ini nama kita dua-dua lagi lah. Apa ada orang teri jadi kita lagi lah. Anu teri jadi kita, apa teri jadi kita yang kita ada ini sulit. Nah, orang orang itu kita perlu proper training lah. Preparing the workforce. So workforce apa yang kita ada yang ini, mana saya rasa, nama lah. Apa nama mana saya rasa, nama lah kita ada. Tiada yang ada training juga, tiada yang ada semua sesuatu yang kita ada apa yang kita ada. Change management apa ini sulit orang orang. Okey lah. Sering saya, ini yang ini, yang semua ini satu segmen tu anda pati na, orang company kita ada itu. Jadi kan, semua mesin sendiri buat kerja tu, anda pandai. Inda company ada, inda anda orang corporate ada. Apa dia ada pandan? Ia itu, ia itu, ia itu pandan yang kami sama TCS, Tata Consultancy Services. TCS, apa yang kita start pandan yang kami pandai? Ia 15, 10, 2012. So 15, 10, 2012 lah, anda start pandan yang 2015 lah, almost ada. Apabila stock sekelar mudik ceruno, apabila orang orang ini pernah 2015 la, anda visi itu bandel, almost bandel mudik cerikan. Seringlah, so change management apa yang kita dapat, ini first one. Ini kapar bandel baru orang order lirik, so ini kerana orang bandel orang lirik orang order lirik. Seringlah, ini berenda orang enna bandel lirik. Ini, ini pun orang office la, orang P A, orang S P N, orang lirik. Okay, ini pun orang bela serangan. Ini orang bela serangan, computer lirik bela serangan. Anak computer enna software use pun orang ni negara orang lirik ramah, apa yang pati ini. So, adala pandra orang tu main ana vela ni, nama posa itu la main ana rumba adi kama ina vela sharing, banking, akun, akun opening, deposit, withdrawal, itu dah nama orang main waktu ana mondo pandra. So, anda pandra ana vela kita perihal ni pandra, anda software, adi kor perihal cikiran, adi ina ana FSI, FSI, so ina name adi pandra expansion ina ana. Financial Service and Financial System Integrator. Financial System Integrator. Not in so long. 
நீங்க <laughs> என்ன <laughs> <laughs> சரிங்களா <laughs> 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 முப்பத்தி 
இது ஆரம்பமாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஎம் எங்க வச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம பெருமை பண்ணிக்கலாம் ஸ்ரீநகர்ல தான் வச்சாங்க ஸ்ரீநகர் சென்னையில வச்சாங்க எப்ப அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த ரெண்டு வருஷம் பாருங்க இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நம்மளுடைய டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் ஏடிஎம்ல செஞ்சிருக்கிற மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் பேங்க்லையும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுல வேற என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஏடிஎம் ஒன்று சொல்லிட்டோமா எனி டைம் எனி வேர் பேங்கிங்ல அடுத்து இ பேங்கிங் இ பேங்கிங் அப்படின்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இ பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சிஸ்டம்ல உட்காந்து ஒரு யூஆர்எல் வச்சு இ பேங்கிங் டாட் இந்தியா போஸ்ட் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கறத நம்ம பேங்கிங் டாட் இந்தியா போஸ்ட் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து யூஆர்எல் ஸோ இந்த யூஆர்எல்ல டைரக்டா நீங்க ஒரு கூகுள்லயோ அல்லது வந்து கூகுள்ல இ போஸ்ட் இந்தியா போஸ்ட் நடிச்சினாவே வந்துடும் இ பேங்கிங் இந்தியா போஸ்ட் அப்படின்னு நடிச்சினாவே அந்த வெப்சைட் எடுத்துட்டு வந்துடும் இல்ல டைரக்டா நீங்க இ பேங்கிங் டாட் இந்தியா போஸ்ட் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அடிச்சு என்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்மளுடைய இது ஓப்பன் ஆகும் போர்ட்டல் வந்து இதை வந்து என்ன சொல்றது போர்ட்டல்னு சொல்லலாம் அந்த இது ஓப்பன் ஆகும் நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் ஆகும் நெட் பேங்கிங் சொல்லலாம் இ பேங்கிங் சொல்லலாம் சில பேர் நெட் பேங்கிங் கேட்டாலும் இதே தான் இருக்கும் சரிங்களா இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் பேங்கிங் ஸோ இது என்ன மொபைல் பேங்கிங் அப்படின்னா மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலியமா நம்ம பண்ற டிரான்சாக்ஷன் மொபைல் பேங்கிங் சொல்லலாம் அப்ளிகேஷன் மூலியமா சரி இப்போ ஐபிபிக்கு நான் பண்ற இல்லைங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் பண்ணா ஐபிபிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைல் பேங்கிங் இருக்குது பட் இ பேங்கிங் அதில் கிடையாது ஸோ நம்ம யூஆர்எல் வச்சு நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்றது கிடையாது ஸோ இந்த மொபைல் பேங்கிங் எப்ப வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பதினஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆயிருக்கு ஸோ இ பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் லேக்ஸ் பேர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்போனா முப்பத்தி ஒன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு படி ஸோ இப்போ நிறைய வந்துருக்கு ஏகப்பட்டது வந்திருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் எனி டைம் எனி வேர் பேங்கிங் அப்படிங்கிறது பினாக்கல் மூலியமா பண்றோம் பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம கவுண்டர்ல பண்றோம் மொபைல் அதாவது நம்ம பிஓல இருக்கக்கூடிய டிவைஸ்ல வந்து சிபிஎஸ் டிஓபி அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் மூலியமா பண்றோம் அது இல்லாம ஏடிஎம் அப்படிங்கறது நம்ம கொடுக்குற கஸ்டமருக்கு இ பேங்கிங் பண்றோம் மொபைல் பேங்கிங் பண்றோம் இவங்க எல்லாம் பிஓ காரங்களும் இதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் வந்து வந்துருக்கு ஓகே இந்த ஏடிஎம்ல வந்து கேஷ் கட்டுறாங்க இல்லைங்களா கேஷ் லோடிங் அது யார் பண்றாங்க அப்படின்னா ஏஜிஎஸ் அவங்க வந்து அடுத்து வந்து ஐவிஆர் ஐவிஆர் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணி நம்ம வந்து கேட்கலாம் ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ டூ டபுள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்ற நமக்கு வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பன்னெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நமக்கு இது ஐடி மாடர்னைசன் பேலன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நாம இதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா பப்ளிக் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா யார்ட்டையாவது போஸ்ட் கொடுத்து பணம் கட்டுறாங்கன்னு சொன்னா இந்த நம்பர் கால் பண்ணி கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் டெபாசிட் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி 31 முப்பத்தி ஒன்னு மூணு முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சாண்டேட் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி பன்னெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டின் போஸ்ட் சர்வீசஸ் சிபிஎஸ் ரோல் அவுட் அப்படிங்கிறது ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ரைட் இப்ப பிஎல்ஐ டிஓபி ஸோ இதுல வந்து மெக்கானிக்ஸ்ல ஸோ கோர் இன்சூரன்ஸ் சொல்யூஷன் அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிசி பிஎல்ஐ ஆர் பிஎல்ஐ பாலிசி போடுற இல்லைங்களா அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பெருசா நமக்கு இல்ல சோ இன்டகிரேஷன் ஆயிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இன்டகிரேஷன் ஆயிருக்குது இது வந்து பெருசா வந்து டக்குன்னு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து சோ ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் இந்த சாப்ட
பண்ணா டக்குனு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் வந்து ஆயிருக்கு அசாம் ஒன்னுபி <laughs> பண்றீங்க <laughs> சிபிஎஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து டிரான்சேஷன் பண்றீங்க அதே மாதிரி பிஎல் அப்ளிகேஷன்ல போயிட்டு நீங்க டிரான்சேஷன் பண்றீங்க இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க மத்த வேலை எல்லாம் பண்றோம்ல இது மட்டும் தான் வேலை பண்றோமா போஸ்ட் ஆயிட்டு முன்னே சொன்னோம் இல்லையா இது மட்டும் தான் பண்றோமா இன்னும் நிறைய பண்றோம் நாங்க சோ இப்ப நான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த வேலைகள் எல்லாம் தவிர இந்த பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் தவிர மீதி செய்யற எல்லா வேலையையும் நாம என்ன சொல்லணும் சிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏகப்பட்டும் <laughs> Main operations. 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 SAP. SAP. Main operations. Systems, applications and products. Okay. Main operations. Main operations. Main operations. Main operations. வாய்ப்பில் சம்பந்தப்பட்டது <laughs> HR சம்பந்தப்பட்டது எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்பந்த அதாவது எம்ப்ளாய் சம்பந்தப்பட்டது சோ எம்ப்ளாய் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வேறதா வரும் சோ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் அதர் இன்டகிரேட்டர் கனெக்டிங் சொல்லலாம் இன்டகிரேஷனா மாதிரி कंफ्यूजन ஆயிரும் கனெக்டிங் அதர் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர்ஸ் சோ ஏதா அதர் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர்ஸ் மேல சொன்னாலங்கள அந்த ரெண்டு அவங்க தான் எஃப்எஸ்ஐ தான் சொல்றாங்க எஃப்எஸ்ஐ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்டகிரேஷன் 
சோ இத பத்தி இதுதான் இது என்ன அப்படிங்கறது இது இது எப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணல ரீசன் வைஸ் ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ முத முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்படிங்கல பண்ணாங்க பைலட் ஆபீஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைசூர் மைசூர் கர்நாடகா சர்க்கிள் கர்நாடகா சர்க்கிள்ல மைசூர்ல வந்து அங்க பிடிசி மைசூர் இருக்கிறதுனால ஸோ அதனால அந்த டிவிஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சோதனை முயற்சியா வந்து ரொம்ப எல்லாமே எப்படி இருக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பார்த்து பண்ணாங்க இதை இந்த சிஎஸ்ஐ போஸ்ட் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து அசான் டேட் ஸோ முப்பத்தி ஒன்னு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு படி பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் போஸ்டல் பிளஸ் ஆரம்பஸ் டிவிஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்ன இருக்குது அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெவன் ஸோ ஒன்னு ரெண்டு ஆபீஸ் மட்டும் ஆளுநர் கூட அதை வந்து உமிட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து ஆன் ஆபீசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் போஸ்டல் பிளஸ் ஆரம்பஸ் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஆயிருக்குது டோட்டலா இருக்கக்கூடிய ஐநூத்தி பதினோரு போஸ்ட் ஐநூத்தி பதினோரு டிவிஷன்ஸ்ல ஐநூத்தி அஞ்சு டிவிஷன்ஸ்ல வந்து சிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறது ரோல் அவுட் வந்து ஆயிருக்குது நம்ம முப்பத்தி ஒண்ணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு டேட் ஆஃப் டேட் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம பிளஸ் டுவெல் இண்டிபெண்ட் ஹெச்ஓஸ் சிபிஓஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சோ தனி தனியா இருக்கிற அந்த மாதிரி ஹெச்ஓஸ் சிபிஓ வந்து அங்கேயும் வந்து ஆயிருக்கு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டுல இருக்கக்கூடிய டேட் ஆயிடு ஓகேங்களா இப்போ ஆரம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேற எங்கெங்கெல்லாம் இது ஆயிருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பஸ்ல வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஒன் ஸ்பீடு ஹப்ஸ் எல்லாம் வந்து இது வந்து ஆயிருக்கு பிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க த்ரீ நாட் ஒன் சிஆர்சி கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த்ரீ நாட் த்ரீ ஒன் எயிட் சிஆர்சிஸ்ல வந்து இது ஆயிருக்கு அதே மாதிரி த்ரீ நாட் எயிட் த்ரீ நாட் சாரி த்ரீ ஒன் எயிட் அன்ரிஜிஸ்டர் மெயில் ஆஃபீஸர் ஸோ மெயில் ஆஃபீஸர் சொல்லலாம் சிஆர்சி மெயில் ஆஃபீஸர் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ அதை பிரிச்சிருப்பாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கிறதுனால அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனரி அங்கே தான் போகும் ஸோ அதனால் அதையும் வந்து என்ன பண்ணாங்க முன்னூற்றி பதினெட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பிஸ்னஸ் போஸ்ட் சென்டர் சாரி பிஸ்னஸ் ப்ராசஸிங் சென்டர் இது வந்து டிபிசி வந்து நமக்குள்ளே இருக்கு போஸ்டல் இருக்கு அது பிஸ்னஸ் போஸ்ட் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராசஸிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டிபிசி நார்மல் ஸ்டோன் படி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பிபிசில இருக்குது தேர்ட்டி ஃபோர் பிஎன்பிஎல் சிம்பிளா <laughs> எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்காக இந்த சார் டேட்டாலாம் சொல்லியிருக்குது ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பண்ணிட்டோம் ரெண்டும் பண்ணிட்டோம் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மீது இருக்கிற எல்லா வேலையும் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சிஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் போஸ்ட் இன்டகிரேட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து மைசூர் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஆரம்பித்தாங்க பயலட் ஆஃபீஸாக வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற பண்ணாங்க ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த விஷயம் புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கடுத்து வர விஷயம் டக்கு டக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கோம் இப்ப அதே ஆபீஸ்ல பேங்கிங் என்ன பண்ணிட்டாங்க பினாக்கள் மூலயமா பண்ணிட்டாங்க இன்சூரன்ஸ் மெகாமிஸ் மூலயமா பண்ணிட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆபீஸ்ல சிஎஸ்ஐ மூலமா அக்கௌண்ட் பண்ணிட்டாங்க சிஎஸ்ஐ மூலயமா ஆர்எல் புக் பண்ணிட்டாங்க ஸ்லீப் புக் பண்ணிட்டாங்க கணக்கு முடிச்சாங்க டெய்லி ஃபோன்ல எடுத்தாங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டாங்க ரைட் இந்த எல்லா வேலையும் அவங்க ஆபீஸ் கூட இருக்குமா இதெல்லாம் என்ன ஆகணும் வெளியில போகணுமா இல்லையா வெளியில மீன்ஸ் எப்படி போகும் இப்ப நான் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு வைரலஸ் தான் ஸோ அது வந்து சேட்டலைட் மூலயமா வந்து நம்ம வேவ்ஸ் மூலயமா வந்து இன்னொரு மொபைலுக்கு போயிடுது இப்போ நம்ம ஆஃபீஸில் உங்கள் உங்கள் டிவைஸ் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டிவைஸே சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சிம் கார்டு பெஸ்டாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி போயிடுது இப்போ வந்து ஆஃபீஸில் என்ன நடக்கும் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எஸ்ஓல எடுத்துக்கோங்க எஸ்ஓல அந்த மாதிரி டேரெக்டாக அதாவது போகுதா சிஸ்டம் வந்து டேரெக்டாக போகுதா ஒரு நாலு பீஸ் இருக்குது அஞ்சு பீஸ் இருக்குனாலுமே அது எல்லாம் ஒரு கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அந்த கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே வந்து தான் ரவுட்ருன்னு ஒன்று மேலே வச்சுருப்பாங்க பாக்ஸ் எஸ்டிஎம் தலை மேலே வந்து வச்சுருப்பாங்க எப்படா கண்டு விடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி மேலே வந்து ஒன்று
இது வந்து பண்றது வந்து இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ் இது வந்து எஃப்எஸ்ஐ வந்து இன்ஃபோசிஸ் வந்து பண்றாங்க சிஎஸ்ஐ வந்து டிசிஎஸ் ஒரு ஸோ அந்த பண்ணுறதுக்கு அந்த வேலைக்கு பேர் தான் நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ரவுட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் மோடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் வந்து லைன் லைன் ஒன் லைன் டூன்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் லைன் ஒன் லைன் டூன் அப்படின்னா என்எஸ்பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்எஸ்பி டூன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்எஸ்பி ஒன் லைன் ஒன் ரெண்டு ஒன்று தான் அது வந்து பிஎஸ்பி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க மோடம் மூலயமா நமக்கு வந்து ஒயரிங் ஒயர் ஒயராக கிடைக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறது கேபிள் மூலயமா கனெக்ட் ஆகி கிடைக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று வந்து ஒயர்லெஸ்ஸாக ஒன்று வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாங்கல் ஒன்று ஏர்டெல் டாங்கல் ஒன்று இருக்கும் சில பெரிய ஆகுதுன்னா ஆர் எஃப் ரவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லி மேலே தனியாக வச்சுருக்காங்க இது வந்து லைன் டூ ஒரு வேலை லைன் ஒன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா லைன் டூ மூலயமா நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த இந்த செட்டப் விட்டு பேர் தான் நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் இதை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபினாக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃபினாக்கல் பாருங்க சிபிஎஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு பாருங்க டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அப்பயே வந்து இதுவும் ஸ்டாண்டர்ட் ஏன்னா இது இருந்தால் தான் நமக்கு சிபிஎஸ்ஐ பண்ண முடியும் நெட்ஒர்க் இன்டர்கேட்டர் இருந்தால் தான் நம்ம சிபிஎஸ்ஐ பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் சார் இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற டேட்டாஸை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டேட்டா சென்டரை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஆஃபீஸோடைய டேட்டா நம்ம வேலை செஞ்சிட்டோம் சிபிஎஸ் மூலயமா சிஐஎஸ் மூலயமா சிஎஸ்ஐ மூலயமா நம்ம வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்டோம் இந்த வேலையெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இது மூலயமா நெட்ஒர்க் இன்டர்கேட்டர் மூலயமா நமக்கு வந்து டேட்டா சென்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு போகும் சரிங்களா டேட்டா சென்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் வந்து இப்போ இந்த டேட்டா எல்லாம் நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் மூலயமா யாருக்கு போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அடுத்த செக்மெண்ட் வேலை செஞ்சாச்சு வேலை செஞ்சதுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து நம்ம எங்கே அனுப்பணும் இந்த ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பணும் அந்த அனுப்புறதுக்கு நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் ஸோ அடுத்து அந்த நெட்ஒர்க் இன்டர்கேட்டர் மூலயமா அந்த டேட்டாலாம் எங்கே போகும் அப்படின்னு சொன்னால் டிசிஎஃப் டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது யார் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எந்த கம்பெனி பண்ணுறாங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இது எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெல் இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து இது பண்ணாங்க டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறத வந்து ரிலையன்ஸ் மூலயமா பண்ணாங்க ஸோ இங்கே என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேட்டா எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்து வருது இல்லைங்களா நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் மூலமாக வருது இல்லைங்களா இது எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டிய இடம் தான் டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி நிறைய இடத்துல திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் சுத்தம் 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 இதே இருக்கும் திடீர்னு சர்வர் இஸ் நாட் கனெக்டட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அங்க வச்சு சர்வர்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரி அப்ப யார் அந்த சர்வர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரைமரி டேட்டா சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைமரி டேட்டா சென்டர் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நவி மும்பைல வந்து வச்சாங்க லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னா மும்பை போய் வரணும் இல்லைங்களா அதனால லேட் ஆகுது அப்படின்னு ஆரம்பம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சர்வர் மும்பைல இருக்குது அப்படின்றத பாயிண்ட்டுக்காக அந்த இதுக்காக சொல்லுவாங்க ஸோ மும்பையில தான் நம்ம சர்வர் அப்படிங்கிறது இருக்கு பிரைமரி டேட்டா சென்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு இதோட மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன இருக்கு அப்படின்னா டிஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஆர்சி என்ன அப்படின்னு சொன்னா டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சென்டர் ஏதாவது ஆயிடுச்சு டேட்டா ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது எப்படி ரெக்கவரி பண்றது அப்படிங்கிறது ஸோ எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிடிசி மைசூர் எப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்த
நவி மும்பைல நமக்கான சர்வர் அப்படிங்கிறது வச்சாங்க எல்லாத்துக்குமே தான் சிஎஸ்ஐ எஃப்எஸ்ஐ எஃப்எஸ்ஐ எல்லாமே வந்து சிஎஸ்ஐ மூலயமா சிஎஸ்ஐ ஃபைலாக எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும் அந்த வந்து சிஎஸ்ஐ எஃப்எஸ்ஐ தனியாகவும் சிஏஎஸ் தனியாகவும் இந்த டேட்டாவை வந்து கன்சல்டேட்டடாக ஒரு டேட்டாவும் நமக்கு சேவ் ஆகும் இது எல்லாம் நடக்கிறது எங்க அப்படின்னு சொல்லி நவி மும்பை அப்படிங்கிறது டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது நவி மும்பைல இருக்கு டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி சென்டர் இல்ல டேட்டா ரெக்கவரி சென்டர்னு சொல்லலாம் அதை வந்து பிடிசி மைசூர்ல இருக்கு பங்கனார் வந்து பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பங்கன் ஆகும் இந்த பிரைமரி டேட்டா சென்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அது இன்னொன்னா ஆக்ட் பண்ணுது என்னன்னா என்ஓசி ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து சோ என்ஓசி அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ஆப்ரேட்டிங் சென்டர் யார் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னா சிபி தான் அதே இடத்துல அந்த பிரைமரி டேட்டா சென்டர்ங்கிற இடத்துலயே நெட்ஒர்க் ஆப்ரேட்டிங் சென்டர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதை வந்து அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்றது அப்படின்னு சிபி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டிஆர்சி அப்படின்னு டிசாஸ் ரெக்கவரி சென்டர் பிடிசி மைசூர்ல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுல இருக்கிற விஷயமா தான் ஸோ இதோட வேலை என்ன டிசிபியோட டிசிஎஃபோட வேலை என்ன டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி வேலை என்ன இது வந்து ஒன்லி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து டேட்டா வந்து ரிசீவ் மட்டும் பண்ணாது இங்கிருந்து டிசிஎஃப்ல இருந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு டேட்டாவே அனுப்பவும் செய்யும் ஸோ நிறைய வந்து அப்டேட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அந்த டேட்டா வந்து அனுப்புறதுக்கும் அது ஒரு ஆஃபீஸ் இன்னொரு ஆஃபீஸ் போகணும் இல்லைங்களா ரெண்டாவது <laughs> இந்த சிஎஸ்ஐ எஃப்எஸ்ஐ பண்ற எல்லா டிரான்சாக்சன் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு இடத்துல இருந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பணும் அந்த அனுப்புறதுக்கான வழி அப்படிங்கறத நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் பண்றது வந்து சிபி மூலியமா பண்றாங்க அந்த நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் மூலியமா அந்த டேட்டா எல்லாம் எங்க போகும் அப்படின்னா டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கறதுக்கு போகும் அது எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நவீன் மொபைல் இருக்கு மூணு நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அதை வந்து ஆரம்பிச்சாங்க ரிலையன்ஸ் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பண்றாங்க ஸோ டேட்டா ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அது யார் ரெக்கவரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிடிசி மைசூர் தான் அந்த டிசாஸ் ரெக்கவரி சென்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு இது பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நம்ம பங்கன் ஆயிருக்கு சோ இதெல்லாம் இந்த அஞ்சு ஒரு செட்டு இது ஒரு எஸ்ஓ நடக்கக்கூடிய வேலையா சொல்லி நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் ஈஸியா மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் சோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா டேட்டா இந்த மாதிரி எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அதோடைய பங்கன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா டக்குனு அந்த நாலு ஆன்சர்ல ஒரு ஆன்சர் நீங்க எப்படியா செலக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இது புரிஞ்சாவே போகும் நீங்க நாளில் இது இல்லை அப்ப இது இல்லை அப்ப இதுதான் இருக்கும் இதுதான் இருக்கும் சொல்லி நீங்க ஐடியா பண்ணி பண்ணிட முடியும் பட் டேட் கேட்கறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுதான் ஆகும் இதை நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டேட்டா சென்டர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் இது முன்னாடி வந்திருக்குமா பின்னாடி வந்திருக்குமா சோ எப்ப சைட் முன்னாடி வந்திருக்குமா இல்ல சீட்டு முன்னாடி வந்திருக்குமா அப்படிங்கறதா வச்சு நம்ம ஐடியா பண்ணி நீங்க அந்த டேட்டா வந்து நாலு டான்ஸ்ல ஒரு ஆன்சர் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் இந்த அஞ்சையும் வந்து ஒரு ஆர்டர்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஓகே சோ இப்ப வந்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த அஞ்சு ஒரு செட்டா நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆர்டர்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஒரு இந்த மூணையும் வந்து தனித்தனியா எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப நம்ம வந்து எஸ்ஓ எல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் பிஓல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் இதுல வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா அதுல அஞ்சு இந்த அஞ்சு முடிஞ்சது இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் போஸ்ட் ஆபீஸும் ஆல் டிபார்ட்மெண்டல் போஸ்ட் ஆபீசஸ் ஆல் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு தட் மீன்ஸ் சிஎஸ்ஐ வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறது அஸ் பர் த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஒருவோம் எம்டி அப்பப்பையாவது டிவைஸ் வந்து பாத்துருப்பீங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாத்துருப்பீங்க எப்பயுமே இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்றவீங்க இந்த வேலைதான் எனக்கு நான் செய்வேன் இந்த வேலை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னு சொன்னா லேர்னிங் அப்படிங்கறத அங்க நடக்கவே நடக்காது சோ நம்ம ஒரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் மந்த் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா சோ கண்டிப்பா வந்து எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அடிக்க முடியும் அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை பட் லாங் டைமா பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம்
ஸோ ஆர்கெட்ஸ் ரூரல் ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஹார்ட்வேர் ஸோ பிசிஐஎல் அப்படின்ற கம்பெனி தான் இதை வந்து பண்ணுறது ஸோ என்னென்னா டெலிகம்யூனிகேஷன் கன்சல்டன்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் இவங்க தான் வந்து பண்றாங்க இது வந்து ஆப்ரேட்டட் பை இன்னொன்னு யாரை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது யார் ஆப்ரேட் பண்ணா ரிகோ ஆர்ஐசிஓஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பண்றாங்க இப்ப கரண்ட்லி வந்து இருக்கிறவங்க பண்றவங்க வந்து அவங்களோட இது முடிஞ்சதுனால இப்ப கரண்ட்லி பண்றவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ஓஹெச்ஏ இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து அவங்க என்ன கம்பெனி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இது இப்போ இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலட் சர்க்கிளாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இது நமக்கு தான் லேட்டு ஆக்சுவலி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வந்து ஆயுள் சர்வைஸ் வந்து லேட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பைலட் ஆஃபீஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு ஆயுள் சர்க்கிளில் வந்து பண்ணாங்க அஸ்ஸாம் பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் பைலட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதை வந்து சோதனை முயற்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஆஃபீஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் எப்படி ஆகுது ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி ஆகிடுச்சுன்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து பைலட் ஆஃபீஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இது பண்ணாங்க அது பேஸ் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் தெலுங்கானா சத்தீஸ்கரில் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு பேஸாக வந்து பண்ணுவோம் தமிழ்நாடுலாம் வந்து லேட்டராக தான் பண்ணாங்க வந்து நமக்கு ஓகே இதோட என்ன நோக்கம் ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் அப்படிங்கிற ரூரல் ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிற என்ன நோக்கம் ஹார்ட்வேர் ஸோ ரெண்டே கேட்டகரி தான் ஆறாவது ஆறாவது வந்து ஆர்ஹெச் ஏழாவது வந்து ஆர்எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க ரூரல் ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை ஓகே ஸோ இது ஆர்ஹெச் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளே புரிஞ்சுக்கல அது வந்து ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அவ்வளோதான் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் பண்ணுறது எல்லா பிஓவையும் வந்து அவங்க கையில் ஒரு டிவைஸ் கொடுத்து இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு பொட்டி கொடுத்து ஒரு கருப்புகள் எல்லாம் ஒரு கருப்பு பெட்டி மாதிரி ஒரு பெரிய பெட்டி கொடுத்து அந்த பெட்டியை வச்சு நம்ம எல்லா ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பப்ளிக் வந்து ஈஸியாக ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அவங்களே வந்து கிராம திட்டங்கள் வந்து ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு வந்து பழக்கப்படுத்தணும் அவங்களுக்கும் வந்து இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் ஒரு எஸ்ஓல நடக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ப்ளஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக இன்கார்பரேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதும் ஒரு பாயிண்ட் தான் அதில் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் இது ஸோ அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்போ கையில் டிவைஸ் கொடுக்கணும் அடுத்து நெட்ஒர்க் கொடுக்கணும் ஸோ நெட்ஒர்க் பிறகு தான் என்ன கொடுக்கணும் சிம் கார்ட் பேஸ்ட் நெட்ஒர்க்காக நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டிவைஸ் வந்து டைரக்டாக நம்ம ஒன்று சொன்ன நெட்ஒர்க் இன்டெகிரேட்டர் சொன்னோம் இல்லைங்களா சிபி மூலயமா லேண்ட் கனெக்ஷன் கூட பண்ணலாம் நம்ம அது வந்து இப்போலாம் கிடையாது ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சிம் கார்ட் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்புறம் டாங்கிள் கனெக்ட் பண்ணியும் கூட அதுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம கொடுக்கலாம் கரண்ட்லி நம்ம வச்சிருக்கிறது வந்து சிம் பேஸ்ட் நெட்ஒர்க் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஓடஃபோன் பிஎஸ்என்எல் இல்லை ஏர்டெல் அந்த மாதிரி சிம் போர்ட் தான் நம்ம ஸோ நிறையா வந்து ஆரம்பத்தில் கேட்பாங்க சார் வைஃபை கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது எனது ஃபோர் ஜி ஜியோவில் வந்து நான் வைஃபை கனெக்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போதைக்கு அது வந்து டூ ஜி த்ரீ ஜி சிக்னல் வச்சு தான் அது வந்து போடுது அது ஃபோர் ஜியாக அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்காது ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிற விஷயம் இது தான் ஸோ நெட்ஒர்க் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து சோலார் பேனல் வந்து கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு டிவைஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு நெட்ஒர்க் கொடுக்கணும் அப்புறம் சோலார் பேனல் கரண்ட் இருக்காது இல்லைங்களா நிறையா இதில் இடத்துல அப்போ அவங்க சோலார் பேனல் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இது எப்போ கிக் ஆஃப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆர்ஹெச் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன ரெண்டு விஷயம் என்ன நம்ம மெயினான விஷயம் ஆர்ஐசிபியோடைய எக்ஸ்பேன்ஷனும் தர்பானோடைய எக்ஸ்பேன்ஷனும் ஸோ இது கேட்கறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு வந்து இருக்கு இந்த ரெண்டும் ஸோ வாட் இஸ் ஆர்ஐசிபி அப்படின்னு சொன்னால் ரூரல் இன்ஃபர்மேஷன்
இப்ப பாருங்க நேம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் ஒரு சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ்பேன்ஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும் ஸோ டி ஏ ஆர் பி அடுத்து பாருங்க இந்த ஏ சிங்கிள் லெட்டர் தான் அதையுமே வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க எக்ஸ்பேண்ட் அந்த இதுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஏ ஏ நியூ இண்டியா ஐ வந்து எடுத்துக்கல ஸோ ஏ நியூ இண்டியா ஸோ இந்த லாஸ்ட் இந்த ரெண்டு லெட்டர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் டிஜிட்டல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரூரல் போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃபார் அ நியூ இண்டியா ஓகே கொஞ்சம் ஆபத்து வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஸோ இந்த ஏங்கிறது ஒரு வார்த்தையை அந்த அந்த சிங்கிள் லெட்டரையுமே வந்து இங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டு நியூ இண்டியாங்கிறத வந்து என் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்தியா ஐ இந்தியா வந்து எடுத்து ஐ வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே ஸோ தர்பான் அப்படிங்கிறது இதான் ஒரு எக்ஸ்பேன்ஸ் இதோட மெயின் அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறதான் ஏன் வந்து ஆர்ஐசி கொண்டு வந்தாங்க வந்து எல்லாருமே வந்து பேங்கிங்கோ இன்சூரன்ஸோ யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாரையும் வந்து பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் அதுக்கு வந்து ஆர்ஐ டெபேஸ் மூலம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதன் மூலயமா மக்கள் கிட்ட வந்து இந்த டிரான்ஸாக்ஷன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத மெயின் அப்செக்டிவா சொல்லிக்கிறாங்க ஓகே அடுத்து ஏழாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிஓல இருக்கிற உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் கொடுத்தாச்சு அடுத்து என்ன கொடுக்கணும் உங்களுக்கு சாப்ட்வேர் கொடுக்கணுமா இல்லையா ஸோ அந்த சாப்ட்வேருக்கு பேர் தான் ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் ஸோ அது அங்க பாருங்க சிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறது கோர் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் இங்க வந்து ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் அது எஃப்எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் ஸோ ஆர்எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் எல்லாமே எஸ்ஐ எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் தான் சிஎஸ்ஐ ஆர்எஸ்ஐ எஃப்எஸ்ஐ எல்லாத்துலேயும் எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் தான் ஓகே சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் கொஸ்டின் வந்து சர்வீஸ் இன்டகிரேட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்எஸ்ஐல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யார் வந்து பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் இன்போசிஸ் கம்பெனி தான் இதை வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கறது ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா விவோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் விவோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்டகிரேட்டிங் எஃப்எஸ்ஐ சிஎஸ்ஐ டு விவோஸ் ஸோ ஒரே வாரத்தில் முடிச்சுட்டாங்க பாருங்க நம்ம வந்து நம்ம வந்து எஸ்ஓ சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு சொன்னோம் எஃப்எஸ்ஐ சொன்னால் தனியாக சிஎஸ்ஐ சொல்லி இந்த சிஎஸ்ஐ எஃப்எஸ்ஐ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஆர்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி அப்ளிகேஷன் இருக்கு நம்ம கிட்ட இப்போ அப்ளிகேஷன் சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க உங்க டிவைஸ்ல மொத்தம் அஞ்சு அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா காமன் அப்ளிகேஷன் காமன் ஆப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டெமோ புக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அடுத்து டெல் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அடுத்து வந்து சிபிஎஸ் டிஓபி அப்படின்னு இருக்கும் டிஎல்ஐ டிஓபி அப்படின்னு இருக்கும் இதுல பாருங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் வந்து இதுல சொல்லிடலாம் பாருங்க இப்ப சிபிஎஸ் டிஓபி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சம்மந்தப்படுது பேங்கிங் சம்மந்தப்படுதா இப்போ சிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா சிபிஎஸ் அது எங்க போய் இதாகுது எஃப்எஸ்ஐ ல வந்துருமா கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் எஃப்எஸ்ஐ ஆக்சுவலி இது கோர் பேங்கிங் சொல்லுது நீங்க சொல்லக்கூடாது அது கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் பினாக்கில் பண்றதுதான் இங்க வந்து நம்ம வந்து அதை சொல்ல மாட்டோம் பட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லலாம் இது வந்து பிஎல்ஐ டிஓபி அப்படிங்கிறது என்ன கோர் சிஸ்டம் இன்டகிரேஷன் கோர் சிஸ்டம் சொல்யூஷன் அது அது எஃப்எஸ்ஐ தான் இப்போ இந்த சிபிஎஸ் சிஎஸ்ஐ இந்த எஃப்எஸ்ஐ இது எல்லாத்தையும் பிளஸ் அது கூட சேர்ந்து சிஎஸ்ஐல செய்யக்கூடிய வேலைகள் அதாவது லெட்டர் புக் பண்றது அது இது எல்லாம் இது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி அந்த டிவைஸ்ல பண்றது எல்லா வேலையும் சேர்ந்து சேர்ந்து பேர் தான் ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் அது ஒரு தனி பேர் வச்சுக்கிறாங்க தனி சர்வர் தனி பேர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பேங்க் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு அந்த அந்த ஒரே பேரா கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து ரெண்டு பேரா கொடுத்தா நமக்கு இங்க வந்து ஒரே பேரா கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இன்னொரு என்ன நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சாப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் நீங்க என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அது முடிஞ்சது ஸோ இமீடியட்டா நெட்ஒர்க் நீங்க கனெக்டிவிட்டில இருந்தாதான் என்ட்ரியே நீங்க போட முடியும் ஒரு ஆர்எல் புக் பண்றீங்க டெமோ புக்கிங் உள்ள எல்லாம் போயிட்டீங்க ஆர்எல் புக் பண்ணும்போது டேட்டா இல்லைனாலும் கூட என்ன என்ன ஆர்எல் புக் ஆகி சப்மிட் ஆயிடும
இது வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனு இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் ஸோ ரூரல் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு டிவைஸ் கையில் கொடுத்த பிறகு அந்த ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் அந்த பயலட் ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது பயலட் ஆஃபீஸ் டேஸ் ஒன்றில் இருக்கிற ஆஃபீஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது சாஃப்ட்வேர் தானே இது ஸோ அதுக்கப்புறம் செட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு ஒன் மந்த் கேப் மாதிரி ஞாபகம் ஃபைவ் ஃபைவ் இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ ஆஃபீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ரெண்டுமே சேம் டேட்டா தான் ரெண்டுமே சேம் டேட்டா தான் அஸ்ஸாம் ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு டிவைஸ் கொடுக்கும்போது ஆரசையும் ஆயிடும் பயல் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படியே வந்திருக்கும் இது அஞ்சு அஞ்சு பத்தொம்பது ஆறுன்னு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சர்க்கிள் ரோல் அவுட் பண்ணும்போது நீங்கள் ரோல் அவுட் பண்ணும்போது ஆர்ஹெச் ரோல் அவுட் ஆர்எஸ்ஐயும் ரோல் அவுட் அப்போ அது எல்லாமே வந்து ஒரே டேட்டா தான் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் வந்து ஆயிருக்கு முப்பத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பட்டி நம்ம ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஆயிருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆர்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் ஆர்எஸ்ஐ ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்று பிஓ சம்பந்தப்பட்டது ஆர்ஹெச் அப்படிங்கிறத வந்து பிஓ கொடுக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேர்ஸ் ஆர்எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது அந்த ஹார்ட்வேர் கொடுக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் ஆர்எஸ்ஐ ரூரல் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் ஓகேங்களா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆன டேட் பத்தொன்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நமக்கு வந்து அஞ்சு சாஃப்ட்வேர்ல வந்து இருக்குது ஸோ காமன் ஆப் டெமோ புக்கிங் டெல் ஆப் சிபிஎஸ் பிஓபி பிஎல்ஐ பிஓ எது எது எங்கெங்க பண்ணுறது இந்த இந்த ட்ரான்ஸ் எதில் பண்ணணும் அப்படின்னு மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஒரு ஆர்எல் புக் பண்ணோம்னா இந்த அப்ளிகேஷன் எதில் போய் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டெமோ புக்கிங்ல நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம் இது வேணா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ லாஸ்ட் எட்டாவது இது ஒரு தனி இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓஹெச் இது ஆப்ரேஷன் ஹார்ட்வேர் இது என்ன கம்பெனி பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து ஷார்டிங்ல வந்து பண்ணிக்கிறாங்க என்னன்னா மெயில் டு ஹார்ட்வேர் டு மெயில் ஆபீசஸ் நம்மளுக்கு இல்ல ஹார்ட்வேர் டு மெயில் ஆபீசஸ் பாரம்பரியா இருக்கு இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் தான் கொடுக்கறது அப்புறம் ஹேண்ட் கிரெட் டிவைஸ் கொடுக்கறது போஸ்ட்மேன்லாம் ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம் ஐபிபி டிவைஸ்ல தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இப்போ டெலிவரி ஸ்டாப் கொடுக்குறோம் பிஎம்இ அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் இல்ல போஸ்ட்மேன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா சோ மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து அந்த ஐபிபி ல இருந்து வந்த டிவைஸ்ல தான் கொடுக்குறாங்க பட் அது வந்து சொல்லிக்கிற பாயிண்ட் அந்த ஹேண்ட் கிரெட் டிவைஸ் போஸ்ட்மேன்ஸ் கொடுக்குறதும் எம்ஓஹெச் கீழ தான் வருது மெயில் ஆபரேஷன்ஸ் ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் எட்டு செக்மெண்ட் மைட்டி மாடர்னைசேஷன் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கொடுத்துருக்கிற எட்டு செக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் செக்மெண்ட் ஒன்று அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது டிசிஎஸ் கம்பெனி பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எஃப்எஸ்ஐ திரும்ப டைம் சொல்லிக்கிறேன் எஃப்எஸ்ஐ அப்படிங்கிறது ஃபினான்ஸ் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் என்ன பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து பேங்கிங் என்ன சொல்லலாம் கோர் பேங்கிங் சொல்லுறதுன்னு சொல்கிறோம் இன்சூரன்ஸை கோர் இன்சூரன்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் இது எந்த கம்பெனி பண்றாங்க அப்படின்னா இன்ஃபோசிஸ் அப்படிங்கிறது பண்றாங்க சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஎஸ் பண்றாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐ கோர் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் இது யார் பண்றாங்க அப்படின்னா டிசிஎஸ் பண்றாங்க இது வந்து அந்த பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் தவிர மற்ற எல்லா ஒர்க்கும் பண்றக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் பதினஞ்சு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க மைசூர் கர்நாடக சர்க்கிள்ல பைலட் ஆஃபீஸ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்த எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் மூலயமா சென்ட்ரல் சர்வருக்கு அனுப்பணும் இல்லைங்களா அந்த அனுப்புறோடைய அந்த அனுப்புறதோடைய அந்த செக்மெண்ட் பேர் நெட்ஒர்க் இன்டகிரேட்டர் சிபி டெக்னாலஜிஸ் பண்றாங்க பினாக்கள் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்பயே அதுவும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த டேட்டால எங்க போகும் அப்படின்னா டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டிக்கு போகும் அந்த டேட்டா சென்டர் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது யார் பண்றாங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி நிர்வகிக்கிறாங்க இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பிரைமரி டேட்டா சென்டர் எங்க இருக்குது அப்படின்னா நவி மும்பையில் இருக்குது அதே நவி மும்பையில தான் என்ஓசி அப்படிங்கிறது இருக்கு நெட்ஒர்க் ஆப்ரேட்டிங் சென்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கு டிஆர்சி அப்படிங்கிற ரிசர்ச் ரெக்கவ
அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஐடி மாநிலம் சொல்லிக்கிற சில என்ன சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலஞ்சு இது இருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிபிபி இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் ஸோ இதை இதை சம்மந்தப்பட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணா பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்டு பிஐபி மூலயமா எட்நூறு கோடி ரூபாய் ஃபண்டில் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ராய்ப்பூரில் பைலட் ஆஃபீஸா ராய்ப்பூர் அண்ட் ராஞ்சியில் எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எல்லா டிவிஷன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் எல்லா டிவிஷன் ஆஃபீஸோட ஹெட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எல்லா ஆஃபீஸும் கொண்டு வந்தாங்க எல்லா ஆஃபீஸ்னா தட் மீன்ஸ் அந்தந்த டிவிஷனல் ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண டேட்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது வந்து பைலட் ஆஃபீஸ் இந்த ரெண்டு ஆஃபீஸ் பண்ண வந்து முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சரிங்களா ஸோ ஐபிபி சம்மந்தப்பட்டது இந்த சிமெண்ட் எம்என்ஓபி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மெயில் நெட்ஒர்க் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்என்ஓபி அது ஒண்ணு இல்ல என்ன அதாவது எம்என்ஓபி அப்படின்னா ஆன்லைன் ட்ராக் அண்ட் ட்ரேஸ் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தது தான் ஆன்லைன் ட்ராக் பண்ணலாம் ட்ரேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தது இது வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயே இது வந்துருச்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அடுத்து வந்து பார்சல் பிஎன்ஓபி பார்சல் நெட்ஒர்க் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ இது வந்து பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பார்சல் முன்னே ட்ராக் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுறது பார்சலுக்கு தனியாக பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதை கொண்டு வந்துருக்காங்க நம்ம இந்தியா போஸ்டோடைய ஃபஸ்ட்டு மொபைல் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா போஸ்ட் போஸ்ட் இன்போ தான் எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்க இது கூட கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து தயாரித்தாங்க டிசைன் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொன்னால் சிபிடி மைசூர் சிபிடி மைசூர் தான் நம்மளே தான் வந்து தயாரிச்சோம் நம்மனா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தனியாரெலாம் இன்ஃபோசிஸ் டீசர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தலாம் பண்ணல நம்ம சிபிடி மைசூர் மூலம் தான் அதை டிசைன் பண்ணிக்கிறாங்க போஸ்ட் இன்போ அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது சிபிடி அப்படின்னா என்னன்னா சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் போஸ்டல் டெக்னாலஜி சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் இன் போஸ்டல் டெக்னாலஜி இந்த டேர்ம்லாம் நான் ஒரு அப்பீடிய பண்ணப்பறேன் அதுல வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இ போஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் இந்த பீரியட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இப்போ பெரிய உங்களுக்கு இ போஸ்ட் அப்படின்னா டெலிகிராம் உடைய ஒரு அட்வான்ஸ்டு மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த ஐடி மாடர்னைசேஷன் வந்த பிறகு தான் ஜென்சோசா ஸ்கீம்ஸ்ல பேங்குக்குன்னு மட்டும் இல்லாம போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கும் பண்ணுங்க எல்லாமே நீங்க ஆன்லைன் பண்ணிட்டீங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணதுனால தான் அதையும் கொண்டு வந்தாங்க அது ஒரு பாயிண்டாவே கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஸோ எப்படின்னா ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தான் அதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ எஸ்எஸ்சி அப்படிங்கிறதுமே கூட ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கொடுக்கறது அப்படின்னு பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது சிபிஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் முடிச்சுதான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து எஸ்எஸ்சி அப்படிங்கிறது நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம் சிபிஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருந்ததுனால தான் நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியுது பிலாட்டலிக் வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒழிச்சுக்கிறாங்க இருக்கு <laughs> ட்விட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ஆன்லைன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ட்விட்டர் சேவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொண்டு வந்தாங்க அது ட்விட்டர் சேவா அப்படின்னு சொல்றாங்க டாக்பே டாக்பே அப்படிங்கிறது யூபிஐ அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம எப்படி வந்து கூகுள் பே அமேசான் பே அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி டாக்பே அப்படிங்கிறது யூபிஐ ஸோ பை ஐபிபிபி ஒரு 
நார்மலி ஐபிபிலேயே நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி நம்ம கொடுத்தா கொடுக்க முடியுது டாக் பேன் செப்பரேட்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு அதை டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம பண்றதாலும் பண்ணலாம் அது ஒரு பே அமேசான் பே மாதிரி இல்ல வந்து பேடிஎம் மாதிரி ஸோ நம்ம எதுக்கு அப்படின்னா <laughs> மூலமா இந்த ஐபி அட்ரஸ் வச்சு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இதுல சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடி மாடர்னைசேஷன் ப்ராஜெக்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்திருக்கு அதுல வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து இப்பதான் வந்ததுனால கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வராம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒதுக்கிடவும் முடியாது ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா 2022 செங்கிள்ஜிக்கலிமாதிரி பட் அது எப்படி போகும் அப்படிங்கிறது இனிமேட்டு நமக்கு தெரியும் சொல்றேன் அதாவது என்ன சொல்றது ஆப்ரேஷன்ல எப்படி போகும் அப்படிங்கிறது பட் அதுல இதுல கொடுத்த ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கேட்கலாம் தேங்க்யூ கணேஷ் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாரும் பேஷண்டா எல்லாரும் கேட்டாங்க ரொம்ப எக்ஸலன்ட் ப்ரசன்டேஷன் இன்னொரு நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் என்ன கேள்வி கேப்பாங்க பண்ணுவோம் <laughs> பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஹார்ட் காப்பியாவும் போஸ்ட்மேன் டெலிவரி பண்ணுவாரு சோ இதுதான் ஹைபிரிட் பைல் இது கேரளா சர்க்கிள்ல போஸ்ட்மேன் எக்ஸாம்ல கேட்டுக்கிறாங்க ஹைபிரிட் பைல்னா இப்படி கேட்டுக்கிறாங்க சோ இப்ப ஈ போஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மெனி டு ஒன் ஒன் டு மெனி சொல்லி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது சோ அந்த பேரை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மெனி டு ஒன்னுனா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரே ஆளுக்கு அனுப்புறது ஒன் டு மெனிங்கிறது ஒரு ஆள் வந்து ஒரே சென்டர் வந்து நிறைய ரிசீவருக்கு அனுப்புறது சோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ கடை ஃபெசிலிட்டி வந்து இ போஸ்டுக்கும் வந்து கொடுக்கலாம் சோ அதை யாரு முடிவு பண்ணணும்னா நம்ம சிபிஎம்ஜியோ அல்லது பிஎம்ஜி தான் வந்து முடிவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவங்களுக்கு கிரெடிட் வேணுமா கிரெடிட் கொடுக்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கிறது பாத்திரம் 
ஸோ எல்லாருக்கும் நார்மல் தெரிஞ்சதுதான் ஒரு ஏர் ஃபோர் ஏர் ஃபோர் ஷீட்டுக்கு ரீட்டைலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்து ரூபா ஸோ அதுலேயே வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ப்ரீபெய்டு கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஸோ ப்ரீபெய்டு கஸ்டமர்னா என்னன்னா வந்து அவருக்கு ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணிடுவோம் அவரோட வீட்டில இருந்தே நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வராம அவரோட வீட்டில இருந்தே இ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் லாகின்ல போய் லாகின் பண்ணி அவர் வந்து இ போஸ்ட் அனுப்பலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு ரூபா ஸோ அந்த ப்ரீபெய்டு யூசர் வந்து ஒரு யூனிக் கஸ்டமர் ஐடி கொடுத்துருவோம் அது மூலமா வந்து அவர் வீட்டுல இருந்தே வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் அவர் லாகின் பண்ணி அனுப்பிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து அவர் அட்வான்ஸ் டெபாசிட்டா பணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் மினிமம் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்லயுமே வந்து அவர் வந்து அட்வான்ஸ் டெபாசிட்ல பணம் கட்டி அவரு அனுப்பிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் இ போஸ்ட்ல ரெண்டு இருக்கு ரீட்டைல பிளஸ் ப்ரீபெய்ட் யூசருக்கு ப்ரீபெய்ட் யூசருக்கு எவ்வளோன்னு கூட கேட்கலாம் ஆறு ரூபா ரீட்டைல் வந்து பத்து ரூபா ஸோ இ போஸ்ட் கார்பரேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட அக்ரிமெண்ட் போடணும் அக்ரிமெண்ட் போட்டா அவங்களுக்குமே ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம் அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் வந்து ஆதார் பேஜுக்கு ஸோ ஒரே டைம்ல ஐம்பது மெசேஜுக்கு மேல சென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து அஞ்சு ரூபா ஸோ இப்ப இ போஸ்ட்ல வந்து மெயில் டு ஒன்னு ஸோ நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரே ஒரே ரிசீவருக்கு வந்து அனுப்புறாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா ஒரு ஏ போஸ்ட் சீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டருக்கு அது போக இ போஸ்ட்ல வந்து நம்ம அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அட்டாச்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு தூரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கூட ஒரு கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டின் ஒன் எம்பி வரைக்கும் உள்ள ஃபைல வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா இ போஸ்ட் வந்து ஒன் டூ மினி ஒரே சென்டர் வந்து நிறைய பேருக்கு அனுப்புறாரு அப்படின்னா வந்து ஏ போர் சைஸ் ஷீட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பத்து ரெசிபியன்ஸ்க்கு வந்து அஞ்சு ரூபா ஸோ பதினோராவது வந்து இருபதாவது ரெசிபியன்ட் இருபதாவுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டாரு அனுப்புறாரு அப்படின்னா வந்து மூணு ரூபா அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் பத்து ரெசிபியன்க்கு வந்து அஞ்சு ரூபா ஸோ அதுக்கு மேல பதினொன்னு பதினொன்னுக்கு மேல போச்சுன்னா வந்து மூணு ரூபா அதுதான் வந்து இ போஸ்ட் பத்துனது ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இ பேமெண்ட் ஸோ இ பேமெண்ட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அப் டு எவ்வளவு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு ரூபாய் டிபார்ட்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து தமிழ்நாடு சர்க்கிள் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே வந்து இந்த ஸ்லாப் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க போஸ்ட் மேன் எக்ஸாம்லயே கேட்டிருக்கிறாங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஸோ இப்ப என்னன்னா இ பேமெண்ட்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு பதில் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம பணம் வாங்கி அவருக்கு வந்து கொடுப்போம் அவருக்கு நிறைய அவுட் லெட் இருக்கிறது பணம் கேட்டுறதுக்கு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டிஎன்இபி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் அதுதான் வந்து இ பேமெண்ட்டுங்கிறது அதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த பிரைஸ் லேப் தான் ஸோ ஆயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் கமிஷன் வந்து அஞ்சு ரூபாய் ஆயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் பத்து ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல ஐநூத்தி ஒன்னுல இருந்து ஐயாயிரம் வரைக்கும் பதினஞ்சு ஸோ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல போச்சுன்னா இருபது ரூபாய் ஸோ இந்த ஸ்லாப் தான் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க நம்ம சர்க்கிள்லயே வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கிறோம் இ பேமெண்ட் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ அடுத்ததான் வந்து என்பிஎம்எஸ் பிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை பத்தின இதை பத்தி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நிறைய சர்க்கிள்ல கேட்டிருக்காங்க ஒரு முக்கியமான டாபிக் தமிழ்நாடு சர்க்கிளையும் இதை பத்தி நிறைய கேட்டுக்கிறாங்க கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்பிஎம்எஸ் அப்படின்னா நேஷனல் பில் மெயில் சர்வீஸ் பிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பில் மெயில் சர்வீஸ் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து இப்ப இருக்குது ஸோ இது நம்ம அந்த ஒரு டேவலர் காலம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஸோ பிஎம்எஸ்க்கும் என்பிஎம்எஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா பிஎம்எஸ் வந்து லோக்கலா டெலிவரி பண்றது பிஎம்எஸ் டெலிவரி லோக்கலி ஆர் வித் இன் த டிஸ்ட்ரிக் டெலிவரி பண்றது தான் வந்து பிஎம்எஸ் ஸோ பிஎம்எஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் குவான்டிட்டி கொடுக்கணும் ஒரு டைம்ல பீரியடி சிட்டி பாத்தீங்கன்னா நைன்டி டேஸ் தான் ஸோ என்பிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டென் தௌசண்ட் குவான்டிட்டி கொடுக்கணும் அட் அ டைம் அதே பீரியடி சிட்டி அதுக்கும் நைன்டி டேஸ் தான் ரேட் வெயிட்ஸ்ல பாத்தீங்கனாலும் ரெண்டுக்கும் ஒண்ணு தான் ஸோ பத்து பிப்டி கிராம்ஸ்க்கு வந்து மூணு ரூபா அடிஷனல் பிப்டி
டெலிவரி பண்ண முடியும் அதாவது வித் இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதுதான் நம்ம டெலிவரி பண்ண முடியும் ஸோ என்பிஎம்எஸ் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பிஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்பிஎம்எஸ் பில்லராக இரு இருப்பாரு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ஆர்டிக்கல் வந்து பேக் பண்ணி ஐயாயிரம் ஆர்டிக்கல் வந்து இப்போ வந்து ஒரு விருதுநகர் டிஸ்ட்ரிக் கொடுக்கணும் இல்லை காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பேக் பண்ணிடுவாங்க ஐயாயிரமா அவர் ஐயாயிரத்தையும் ஒரே பண்டில பேக் பண்ணி நம்ம ஸ்பீட் போஸ்ட்லயோ அல்லது பிசினஸ் பார்சல்லயோ வந்து அவர் அந்த டெத் அந்த லோக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அனுப்பிடணும் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து அதை வந்து பிஎம்எஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரேட் வந்து அதே தான் பிஎம்எஸ் குள்ள ரேட்டு தான் ஐம்பது கிராமுக்கு வந்து மூணு ரூபாய் அடிஷனல் வந்து பிப்டி கிராம்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு ரூபாய் ஸோ ஒன்றும் இல்லை பிஎம்எஸ்ஏ தான் பட் என்பிஎம்எஸ் கஸ்டமர் பிஎம்எஸ் அனுப்புறாங்க எப்படி அனுப்புறாங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு லோக்கலா வந்து ஒரு ஐயாயிரம் இருக்கிற பண்டல வந்து அனுப்பிடுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து லோக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஸோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பிளாட் ரேட் பாக்ஸ் இபிபி இது ரெண்டுமே வந்து டிஸ்கன்டியூ பண்ணிட்டாங்க ஸோ டிஸ்கன்டியூ பண்ண டேட் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் சில சமயம் கேட்டுறாங்க இது கூட பிளாட் ரேட் பாக்ஸ் வந்து எப்ப டிஸ்கன்டியூ ஆச்சு அப்படின்னா பிப்டீன் ஜூன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இபிபி பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்கன்டியூ பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கணும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஸ்னஸ் போஸ்ட் ஸோ பிஸ்னஸ் போஸ்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டோட்டல் மெயிலிங் சொல்யூஷன் எல்லாமே பண்றோம் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டாருன்னா நம்மளே கவரை ரெடி பண்ணி கவரை மடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணி கவர்ல அட்ரஸ் இல்லை எல்லாமே ஒட்டி பண்றதுதான் வந்து நம்ம பிசினஸ் போஸ்ட் ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு சார்ஜ் இருக்கு நம்ம பின்னாடி வந்து டேபிள் காலத்துல பாத்துக்கலாம் ஸோ பிசினஸ் போஸ்ட்ல மெயினா நம்ம பண்றது வந்து ப்ரீ மெயிலிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் மெயில் இன்சர்ஷன் கம்மிங் அட்ரஸிங் பிராங்கிங் அண்ட் டெஸ்பேச் இது எல்லாமே நம்ம பண்றோம் ஸோ பிரிண்ட் டு போஸ்ட் சொல்யூஷன் கூட நம்ம பிசினஸ் போஸ்ட் மூலம் பண்றோம் ஸோ அவங்களே வந்து மெட்டீரியல் சீடி மட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கூட நம்மளே வந்து பிரிண்ட் பண்ணி கூட நம்ம போஸ்ட் பண்றோம் அந்த வகை அந்த வசதியே இருக்குது நம்மகிட்ட ஸோ ஸ்பெஷல் ஒர்க்ஸ் அண்ட் சண்டேஸ் ஹாலிடேஸ்ல கூட இந்த ரெக்வஸ்ட் எடுத்து வந்து நம்ம வந்து செய்யறோம் பிசினஸ் கோஸ்ட் பத்தி ஸோ பிசினஸ் கோஸ்டுக்குரிய ரேட்ஸ் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஸோ இதுவுமே வந்து இந்த ரேட் எல்லாமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெண்டா ரிஜிஸ்டர் அன்ரிஜிஸ்டருக்கு வந்து தனித்தனியான ரேட் இருக்கு சில விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து அட்ரஸிங் பாத்தீங்கன்னா அன்ரிஜிஸ்டருக்கும் ஐம்பது காசு தான் ரிஜிஸ்டருக்கும் பிப்டி பைஸ் தான் ஸோ நீங்க ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் அண்டர்ஸ்டருக்கு ஒரே அமௌண்ட் இருக்கிறதையும் வேற வேற அமௌண்ட் இருக்கிறதையும் பிரிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா வந்து நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பிராங்கிங் நிறைய தடவை கேட்டுருக்கிறாங்க பிராங்கிங்க்கு வந்து பிசினஸ் போஸ்ட் பிராங்க் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அண்டர்ஜிஸ்டருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஃபார்ட்டி பைஸ் ரிஜிஸ்டருக்கு பிப்டி பைஸ் ஸோ இந்த ரேட் ஆஃப் ரேட் சார்ட்டும் வந்து நம்ம புக்ல இருக்கு இதுவுமே நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ மீடியா போஸ்ட் பத்தி இது வரைக்கும் நிறைய கேட்டதில்ல ஸோ சிம்பிளா மட்டும் நம்ம என்ன என்ன மீடியா போஸ்ட்னா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ மீடியா போஸ்ட்ல என்னென்னா வந்து அவங்களோட கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரிஸ் டிவி அது மாதிரி கொடுக்கறது தான் வந்து மீடியா போஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் தௌசண்ட் ஸோ மினிமம் பாஸ்புக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மினிமம் வந்து தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுக்கணும் மேக்சிமம் எவ்வளவு நாள் கொடுக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ வந்து சிங்கிள் கலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரூபா மல்டி கலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ரூபா வந்து ரேட் வரும் எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி ஸோ இப்போ அதுவே வந்து அபவ் டென் தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா வந்து ஒரு இதுல சிங்கிள் கலருக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது காசு டிஸ்கவுண்ட் மல்டி கலருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரே விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா எல்லாத்தையும் செவன் ஃபிஃப்டி லெவன் அப்படின்னு குழப்பம் ஸோ வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேல சிங்கிள் கலருக்கு டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கலருக்கு ஆக்சுவல் ரேட் வந்து எட்டு ரூபா ஒரு ஐம்பது காசு டிஸ்கவுண்ட்
மேல கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து 15% commission for accredited company 10% commission for uh, non accredited company uh, accredited accredited company அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பாத்தியா ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி அவ்வளவுதான் பாத்தீனா வேற ஒண்ணு இல்ல இப்போ 5% to individuals இப்போ நீங்களே வந்து அட்வர்டைஸ்மென்ட் புடிச்சாலுமே வந்து ஒரு கன்சர்ன்ல போய் அட்வர்டைஸ்மென்ட் புடிச்சீங்கனா வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு 5% வந்து கமிஷன் உண்டு claim பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும் புடிச்சீங்கனா சோ இப்போ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து அட்வர்டைஸ்மென்ட் நம்ம புடிச்சிருந்தோம் அப்படினா ஒரு முனிசிபாலிட்டிலயோ ஒரு ஜிஹெச்ல இருந்தோ நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிடிச்சிருந்தோம் அதுக்கு வந்து கமிஷன் கிடையாது ரீட்டைல் போஸ்ட் ரீட்டைல் போஸ்ட் பத்தி நம்ம பாத்துட்டோம் ரீட்டைல் போஸ்ட்ல என்னென்ன ஐட்டம் வரும் அப்படிங்கறத மட்டும் பாத்துக்கலாம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து எது ரீட்டைல் போஸ்ட்ல வராது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆதார் என்ரோல்மெண்ட் அண்ட் அப்டேஷன் அது வந்து ரீட்டைல் போஸ்ட் தான் இஷ்யூ ஆஃப் பிஓ ஐடி கார்டு ஐடி கார்டு இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஹெட் ஆஃபீஸர்ஸ்ல மட்டும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அது ரீட்டைல் போஸ்ட் தான் கிஃப்ட் கூப்பன் சேல் பண்றது ரீட்டைல் போஸ்ட் தான் அட்ரஸ் வெரிபிகேஷன் த்ரூ போஸ்ட்மேன் அதுவும் ரீட்டைல் போஸ்ட் தான் வரும் பிஆர்எஸ் அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்துட்டோம் பேசஞ்சர் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் அதுவும் வந்து ரீட்டைல் போஸ்ட் சேல் ஆஃப் சோலார் லேக் அண்ட் கங்கா ஜெல் அதுவுமே வந்து ரீட்டைல் போஸ்ட்ல தான் வருது போஸ்ட் ஷாப்பி சோ பெரிய போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெளியில போஸ்ட் ஷாப்பின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்ஸ் என்னென்னது <laughs> 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 பிரதான் நாற்பத்தாறுக்கும்ங்க <laughs> பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா அப்படிங்கறதுதான் பேரு முன்னாடி பன்னெண்டு ரூபாயா இருந்துச்சு இப்ப வந்து பிரீமியம் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஆயிருக்கு சோ இதுவும் வந்து அதே தான் எவ்ரி ஜூன்ல வந்து ரிலீவ் ஆகும் ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா வந்து பதினெட்டுல இருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கும் சோ இது வந்து வந்து ஆக்சிடென்ட் இன்ஜுரி மட்டும் ஆக்சிடென்ட் இன்சூரன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து நேச்சுரல் டெத் கிடையாது பிஎம்ஜேஜி பிஒக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா வந்து அதுக்கு நேச்சுரல் டெத்துக்கும் உண்டு இதுக்கு வந்து ஆக்சிடென்டல் மட்டும் தான் வந்து இது கிளைம் ஃபார் டெத் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாய் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் டிசபிலிட்டின்னா அதாவது ஒரு கை கா கை போறது கால் போறது இல்ல கண்ணு போறது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் உண்டு சோ பிஎம்எஸ்பி ஒய் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் இன்சூரன்ஸ் சோ பெனிஃபிட் ஃபார் 
under PM SBY for natural death is அப்படினா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆன்சர் வந்து none of this ஏனா வந்து natural death க்கு வந்து எந்த பெனிஃபிட்டுமே PM SBY க்கு கிடையாது PM JJB Y க்கு உண்டு அந்த ஏஜ் குள்ள இறந்தாரு அப்படினா வந்து so PM JJB Y ல நம்ம இன்னொரு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பாத்தீங்கன்னா 18 ல இருந்து 50 வயசு வரைக்கும் உள்ளதா இருக்குறவங்களுக்கு மட்டும் தான் சேர முடியும் பட் இன்சூரன்ஸ் கவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 55 வயசு வரைக்கும் கவர் ஆகும் PM JJB Y ல so benefit under pms b for loss uh, total and loss irrecoverable loss of both eyes abadina rendu kallu elandutaar abadina avarku vandu rendu thiruvaanga pms b y la so one eye or one uh, one hand or one foot abadina vandu 1 lakh adhaavadhu disability ku vandu 1 lakh so the accident cover for the members shall terminate on which of the following events and no benefit will be payable there under pm sby so eppa vand insurance terminate aagum abingiradha and question on attaining the age of 70 70 years 70 years la vand terminate aidum correct so closure of account with bank or insufficient see of balance to keep the insurance in force so insurance nam june maatha pidikiradhukku panam vechidla alladhu bank account close pannitaarnalo appoyume vand terminate aagum policy so non respect of premium due to technical or administrative issues சோ நம்ம பார்ட்டிசிபேட்டிங் பேங்க் வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் குடுக்கல இன்சூரர் குடுக்கல அப்படினாலமே வந்து டெர்மினேட் ஆயிடும் பாலிசி சோ அந்த மூணு கண்டிஷன்லமே டெர்மினேட் ஆயிடும் ஆன்சர் வந்து டி நேம் வச்சுக்கணும் சோ இந்த ரேட்ஸ்லாம் வந்து இப்ப கொஞ்சம் மாறி இருக்கு நான் அதுக்கு வந்து குரூப்ல போறேன் இப்ப ரேட்ஸ் ரிவைஸ் ஆயிட்டதனால 20 ரூபாய் ஆயிட்டதனால இந்த ரேட் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு நான் அந்த குரூப்ல போறேன் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிஒய் அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா அப்படிங்கறதுதான் பேரு சோ ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து நாற்பது வயசுக்கு உள்ளவங்க வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் பென்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் மேக்சிமம் பென்ஷன் வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் சோ பென்ஷன் என்னென்ன டினாமினேஷன்ல அவைலபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் சோ இதுல எல்லாம் வந்து பென்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு சோ வந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் அவர் பணம் கேட்டணும் அறுபது வயசுக்கு மேல அவருக்கு வந்து பென்ஷன் கிடைக்கும் சோ இப்ப இப்ப புதுசா வந்து ரூல் மாத்தி இருக்கிறாங்க இப்ப அறுபது வயசுக்கு முன்னாடி கூட வந்து எக்ஸைட் வந்து அவர் பண்ணிக்கலாம் வாலண்டரி எக்ஸைட் சொல்லி பேரு அது எப்பனாலும் அவர் வந்து பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப வந்து அறுபது வயசுக்கு மேல அவர் பென்ஷன் கிடைக்குது சோ இப்ப அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட ஸ்பவுஸுக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும் ஸ்பவுஸுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாமினிக்கு வந்து கார்பஸ் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிடைக்கும் சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு சோ தௌசண்ட்க்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் சோ இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் மீதி எல்லாமே வந்து டூ தௌசண்ட்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டு டூ த்ரீ தௌசண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்டு த்ரீ ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு இன்டு ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு இன்டு ஃபைவ் அப்படி நீங்க போட்டு பாத்தீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் சோ இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தௌசண்ட்க்கு கார்பஸ் அமௌண்ட் வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் மீதி எல்லாமே நம்ம அங்க கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சோ எல்லா டேட்டாவும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இல்ல சோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து மந்த்லி குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி வந்து பே பண்ணிக்கலாம் ஏபிஐக்கு இயர்லி ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இத இத கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கணும் இயர்லி பே பே பண்ற ஆப்ஷன் வந்து ஏபிஐக்கு கிடையாது சோ ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூஸ் ஏபிஐ பத்தி நம்ம பாக்கலாம் So, APY அப்படிங்கிறது என்ன APY is a type of guaranteed pension scheme. Okay, la. who administrator APY? APY administrate பண்டிரது யார் அப்படிப் பாதியேன் என்ன? FRDA. A PSI பெய்யாரது Pension Fund Regulator and Development Authority. அப்படிங்கிறதான் வந்து PFRDA. So, PFRDA வட headquarters எங்க இருக்கு? அப்படினா, வெளியில் இருக்கு. So which of the following is false statement with respect to APY? அப்படின் கேட்டிருக்கிறாங்க. The contribution amount increases with the age of the subscriber. So நீங்கள் அந்த chart பார்த்திருப்பீங்க. Age கூட கூட contribution amount கூடும். So monthly quarterly half daily mode available. ஆமான் முன்னடைய பார்த்திரும் உண்டு. NRI can also enroll APY. So இந்த option வந்து தப்பு. NRI வந்து APY வந்து enroll பண்ண முடியாது. So, recent order. So, we have to file a file for the IT file. So, we have to file a 
அந்த அக்டோபர் ஒன்னு அக்டோபர்ல இருந்து ஐடி ஃபைல் பண்றவங்க இருந்தா கூட ஏடிஐ வந்து என்ரோல் பண்ண முடியாது போட்டுக்கலாம் ரூரல் பேங்க்ஸும் வந்து நம்ம என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நெசசரி டு அப்ளை ஃபார் ஏபிஒய் சோ ஏபிஒய் அப்ளை பண்றதுக்கு எது முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆதார் கார்டு தேவையில்லை சோ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கண்டிப்பா வேணும் ஏன்னா இது வந்து ஆட்டோ டெபிட் சோ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு தேவை சோ ஏபிஒய் எப்ப லான்ச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏபிஒய் லான்ச் பண்ண டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் ஜூன் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒருத்தர் ஏபிஒய் ஆரம்பிக்கிறாரு சோ அவர் எவ்வளவு நாள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாம விட்டுட்டாரு அப்படின்னா வந்து அந்த அக்கௌண்ட் ஃப்ரோசன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரோசன்னா நிறுத்தி வச்சிருவாங்க அக்கௌண்ட அது எப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசம் வந்து அவர் பே பண்ணலன்னா வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரோசன் ஆயிரும் சோ ஃப்ரோசன் வந்து ஆறு மாசம் அக்கௌண்ட் வந்து டீஆக்டிவேட் ஆகுறது எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து டுவெல் மந்த்ஸ்ல வந்து அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவேட் ஆயிடும் சோ சோ பன்னெண்டு மாசமும் ஆயிடுச்சு டீஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அவர் கெட்டல அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ்ல வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ஒருக்கும் <laughs> 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 பத்து பத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க 
சோ இஎம்ஓ ல என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு ரெமிடன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஒன் இருக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இஎம்ஓல இருக்குது தெரிஞ்சிருக்கும் அனுப்பிக்கலாம் <laughs> நேஷனல் டிஃபென்ஸ் ஃபண்ட்க்கு நம்ம மணி ஆர்டர் பண்ணாலும் கமிஷன் வாங்க கூடாது சர்வீஸ் மணி ஆர்டருக்கு மட்டும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அதுக்கு வந்து கமிஷன் கிடையாது சோ இன்டிமேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து எலக்ட்ரிக் எலிகா கொடுப்பாங்க இஎம்ஓ வந்து சோ சிங்கிள் இஎம்ஓ வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு எக்ஸிட் ஆக கூடாது அந்த அந்த பாயிண்ட்ல இருக்கு ஓகே இது நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க C for alternation of payee's name for the EMO which has not been paid is. So, when the payee name is the same, that is the same. That is the same. Second commission equal to first. Okay. Now, if the payee name is the same, that is the same. If you look at the payee name, that is the same. If you look at the payee name, that is the same. If you look at the payee name, சோ அந்த ஐம்பது ரூபாய் வந்து செகண்ட் கமிஷன் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐம்பது ரூபாய் கமிஷனை திரும்ப நம்ம போஸ்டேஜா வந்து ஸ்டாம்ப்ஸா வாங்கி நம்ம வந்து ஒட்ட வேண்டியிருக்கோம் சோ ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ரீடாக்ட் பண்ற மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சோ ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் பேமெண்ட் சோ இப்போ ஒரு மணியார் அனுப்பிடுறோம் அது பேமெண்ட் ஆகுறதுக்குள்ளே அந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் போன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி நாங்க தவற தவறுதல் அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்டாப்பேஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்குமே வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சோ ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் பேய் நேம் பேய் நேம்னா யாரு பணம் வாங்குறாரோ யாருக்கு நம்ம அனுப்புறோமோ அவரோட அவர் தான் பேய் சோ அவரு அவரு அவரோட பேரை மாத்தணும்னா மட்டும் மாத்தலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து செகண்ட் கமிஷன் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ரிசிப்ட கொடுக்கணும் ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கணும் சோ அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு வந்து போஸ்டே ஸ்டாம்ப வாங்கி அந்த லெட்டர்லயே ஒட்ட வேண்டியிருக்கும் சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்ம்ல என்ன லாங்குவேஜ்ல எழுதணும் தெரிஞ்சுக்கிடும் <laughs> 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 நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடாதுமே ஏன்னா நம்ம அன்றாட பாக்குற ஃபார்ம் நம்ம திருப்பி பாக்குறதுக்கு மாட்டோம் நாளைக்கு பாருங்க இஎம்ஓட கம்பைன்ட் இஎம்ஓ ஃபார்ம்ல மெசேஜ் கோர்ட் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு கோட் இருக்குது சரி அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெசேஜ் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் மெசேஜ் கோட் அந்த கம்பைன்ட் இஎம்ஓ ஃபார்ம் சோ கம்பைன்ட் இஎம்ஓ ஃபார்ம்ல இருபத்தி ஒரு மெசேஜ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ அது இந்த கீழ்கண்ட ஒருத்தர் எது இல்ல அப்படின்னு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சோ பாத்தீங்கன்னா ஹாப்பி தீபாவளி டி த ஆன்சர் இந்த எந்த மெசேஜ் கோட் அதுல இருக்காது நாளைக்கு நீங்க பாத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஹாப்பி தீபாவளிங்கிற மெசேஜ் கோட் வந்து அதுல இருக்காது சோ இது தெரிஞ்சிருக்கும் யாருக்கு நம்ம பணம் அனுப்புறோமோ அவர் வந்து பேய் யார் அனுப்புறாரோ அவர் வந்து ரெமிட்டர் சோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்பனன்ட் இஸ் நாட் டிஸ்பிளேட் ஒயில் டிராக்கிங் டிராக்கிங் அண்ட் இஎம்ஓ ஆன்லைன் சோ இஎம்ஓ ஆன்லைன்ல நம்ம ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து எது 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 காமிக்காதுன்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க புக்கிங் ஆபீஸ் காமிக்கும் பேமெண்ட் ஆபீஸ் காமிக்கும் ஈவென்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் காமிக்கும் சோ ரெமிட்டர் யாருன்னு காமிக்காது சோ ஆன்சர் வந்து டி ரெமிட்டர் யாருங்கிறது வந்து காமிக்காது சோ கமிஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து இருபது ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இருபது ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபா சோ அஞ்சு பெர்சன்ட் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஆஹ் 
டிஃபென்ஸ் பர்சன் ஒர்க் பண்றவங்க வந்து அவங்களோட ஹோம் டவுன்ல இருக்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபேமிலி அலாட்மெண்ட் மணி ஆர்டர் சோ அதுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் கமிஷன் சோ ஓகே who looks after the money order related matters at postal directorate seri postal directorate la money order sambandhamana vishayangala yaar gavanichukova abdingira paathina answer vandu adgfs adg finance so avaru da vandu paathukuvaru high value mo abdingira vandu 1000 rupees and above 1000 rupees 1000 rupees yo 1000 rupees mele ullad vandu high value money order okay family allotment money order pathi solita defense personal vandu அவரோட ஹோம் டவுனுக்கு அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபேமிலி அலாட்மெண்ட் மணி ஆர்டர் அதுக்கு கமிஷன் பாத்தீங்கன்னா கமிஷன் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் சோ இதை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்காங்க நம்ம சர்க்கிளையும் கேட்டிருக்காங்க இஐபிஓ சரிங்களா எலக்ட்ரானிக் போஸ்டல் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இஐபிஓ அப்படிங்கிறது இஐபிஓ எப்ப லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல லான்ச் பண்ணாங்க சோ இதுல என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஐ அப்ளை பண்ற ஆர்டிஐ அப்ளை பண்றதுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக ஆர்டிஐ அப்ளை பண்ணலாம் சோ அதுக்கு வந்து ஃபீ வந்து ஆன்லைன் மூலமா பே பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து ஒரு டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஐபிஓ ஆகி பே பண்ணிக்கலாம் சோ இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா வந்து இது என்ஆர்ஐக்காக ஆரம்பிச்ச ஒண்ணு சரிங்களா நான் ரெசிடன்ட் இந்தியன் சொல்லி வெளியில இருப்பாங்க வெளிநாட்டுல இருப்பாங்க அவங்களுக்காகவே ஆரம்பிச்சது ஒண்ணு பட் இப்ப வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் கூட நம்மளே கூட நம்ம ஆன்லைன்ல ஒரு ஆர்டிஐ போட்டோம்னா வந்து இஐபிஓ மூலமா வந்து பே பண்ணிக்கலாம் சோ ஒரே யூசேஜ் வந்து இஐபிஓ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரே யூசேஜ் சோ எது மூலமா நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இ போஸ்ட் ஆபீஸ் போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதோட யூஆர்எல் கொடுத்துருக்கிறேன் இ போஸ்ட் ஆபீஸ் அட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் சோ இது மூலமா தான் நம்ம வந்து இஐபிஓ வாங்க முடியும் சோ அதுக்குரிய லிங்க் வந்து இந்தியா போஸ்ட் வெப்சைட்ல கூட இருக்கு அதுல போயிட்டு கூட நம்ம இஐபிஓ பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ என்னென்ன முக்கியமானது இஐபிஓ ஒருத்தர் வாங்கணும்னா அவருக்கு வந்து இமெயில் ஐடி இருக்கணும் மொபைல் நம்பர் இருக்கணும் அவரோட அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் எல்லாமே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும் போது கேட்கும் சோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் எக்ஸெட்ரா இப்ப ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல போய் நம்ம என்ன வாங்கணும்னாலும் இந்த விஷயம் எல்லாம் கேட்கலாம் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் எல்லாம் சோ அதுதான் ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ அடுத்ததா பார்க்க போறது வந்து டபிள்யூஎம்டி சோ வெஸ்டர்ன் யூனியன் மணி டிரான்ஸ்பர் அப்படிங்கிறது தான் அது ஐஎம்டி அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷனல் மணி டிரான்ஸ்பர் ஐஎம்டிஎஸ் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் மணி டிரான்ஸ்பர் சிஸ்டம் போன பி எக்ஸாம்ல கூட இதை பத்தி நான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சோ வந்து டபிள்யூஎம்டி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் வே சோ இந்தியால இருந்து நம்ம அனுப்ப முடியாது அப்ராட்ல இருந்து யாராவது நமக்கு அனுப்புனாங்கன்னா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் சோ வந்து ஒரு சாம்பிள் கொஸ்டின் இந்த மணி டிரான்ஸ்பர் சர்வீசஸ் டபிள்யூஎம்டி ஸ்கீம் இஸ் குயிக் அண்ட் ஈஸி வே டு டிரான்ஸ்பரிங் பர்சனல் ரெமிட்டன்சஸ் ஃப்ரம் அப்ராட் டு பெனிபிஷியரிஸ் ஆஃப் இந்தியா சோ அதுதான் அந்த ஆன்சர் இந்தியால இருந்து நம்ம அனுப்ப முடியாது ஏழு ஆன்சர் அப்ராட்ல இருந்து நம்ம இந்தியன் பெனிபிஷியரிஸ்க்கு பணம் அனுப்பிக்கலாம் சோ ஐஎம்டிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்து கொடுக்கறோம் சோ இந்த டபிள்யூஎம்டி சர்வீஸ் இஸ் டார்கெட்டட் டு பர்டிகுலி பர்டிகுலர்லி புல்ஃபில் த நீட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னா யாருக்காக இது ஸ்பெசிபிகலா கிரியேட் பண்ணது எந்த மக்களை டார்கெட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் NRI Dependent Families in India, correct. International Tourists Visiting India, correct. So, Foreign Students Studying in India, correct. So, answer all the above. So, if you don't have any questions, you will have to ask India. So, if you don't have any questions, you will have to ask India. So, you will have to ask India. So, you will have to ask India. So, we will see this. Only when the Inward Remittance is in IMTS. Inward Remittance is in IMTS. இந்தியால இருந்து நம்ம பணம் அனுப்ப முடியாது அப்ராட்ல இருந்து அனுப்புனாங்கன்னா நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு பிப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து நம்ம கேஷா பே பண்ணிக்கலாம் பிப்டி தௌசண்ட்க்கு மேல போயிடுச்சுன்னா வந்து 
செக் தான் கொடுக்கணும் மேக்ஸிமம் லிமிட் ஃபார் ஐஎம்டிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு யூஎஸ்டி சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்டிஎஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு சிங்கிள் பெனிபிஷியரி எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல கவனமா இருக்கும் கேலண்டர் இயர் பினான்சியல் இயர் கோப் போடலாம் தேர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் இன் ஏ கேலண்டர் இயர் இந்த பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க ஒருவேளை குழப்பறதுக்காக பினான்சியல் இயரா கேலண்டர் இயரான்னு சொன்னா நம்ம தெளிவா பாத்துருக்கணும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் ஏ கேலண்டர் இயர் ஸோ ஓகே நம்ம நம்ம டபிள்யூஎம்டிஎஸ் கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட் ஃபேவர்டு கஸ்டமர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போஸ்ட் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஃபேவர்டு கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வெஸ்டர்ன் யூனியன் கஸ்டமர் தான் மோஸ்ட் ஃபேவர்டு கஸ்டமர்ஸ் ஸோ அடுத்ததான் வந்து நம்ம என்பிஎஸ் பத்தி பாக்குறோம் ஸோ இப்ப வந்து ஒரே ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மட்டும் நம்ம வந்து இந்தியா போஸ்ட் வந்து டெசிக்னேட் பண்ணி நம்ம நம்ம ரீட்டைல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூடிஐ இதே குறிச்சினை வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ டேஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் ரீட்டைல்டு த்ரூ டெசிக்னேட் போஸ்ட் ஆஃபீஸர் இன் த கண்ட்ரி ஸோ என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா யூடிஐ தான் நம்ம பண்றோம் ஸோ என்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஸோ நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் கிடையாது அது வந்து நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஸோ எப்ப இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பண்ணது ஸோ ஆல் சிட்டிசன்ஸ் மாடல் சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஆல் சிட்டிசன் மாடல் ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அதுல வந்து கிரியேட் பண்ணது ஆல் சிட்டிசன் மாடல் ஸோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நோடல் அத்தாரிட்டி டு மேனேஜ் என்பிஎஸ் ஆபரேஷன்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஃப்ஆர்டிஏ ஸோ பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ ஏபிஐ பார்த்தோம்ல அதே அத்தாரிட்டி தான் இதுக்கும் வந்து பிஎஃப்ஆர்டிஏ வந்து என்பிஎஸ் கு வந்து நோடல் ஆபீஸ் இப்ப என்னென்ன சர்வீஸ் நம்ம போஸ்ட் ஆபீஸ்ல என்பிஎஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா நியூ என்பிஎஸ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா சர்வீஸ் ரெக்வஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அட்ரஸ் மாத்துறது போன் நம்பர் மாத்துறது அது போக எக்ஸைட் அண்ட் கிளைம் விட்ராயல் ரெக்வஸ்ட் ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இஎன்பிஎஸ் கூட நம்ம இந்தியா போஸ்ட் வெப்சைட்ல இஎன்பிஎஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இஎப்பு மாதிரி இஎன்பிஎஸ் இருக்கு நம்மளே அதில் போய் லாகின் பண்ணி கஸ்டமரே வந்து ஆன்லைன்ல பே பண்ணி அவர் வந்து இ இஎன்பிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெப்சைட்ல இருக்கு வெப்சைட் போனீங்கன்னா பாருங்க என்பிஎஸ் சைட் போய் ஸோ என்பிஎஸ்ல வந்து டயர் ஒன் டயர் டூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு டயர் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பென்ஷன் அக்கௌண்ட் டயர் ஒன் வந்து மேண்டேட்டரி ஸோ டயர் டூங்கிறது இந்த நார்மல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஸோ டயர் ஒன் இருந்தால் தான் நம்ம டயர் டூ ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஆல் சிட்டிசன் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாற்றிட்டாங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து எழுபது வயசு உள்ளவங்க வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டீன் டு செவன்டி இயர்ஸ் வரைக்குமே வந்து ஆல் சிட்டிசன் மாடல் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்பிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரான் நம்பர் நம்ம பேன் கார்டு மாதிரி ஒரு பிரான் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் ரிட்டைர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் டிஜிட் இருக்கும் இதுல வந்து டயர் ஒன் டயர் டூக்கு வந்து மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் நம்ம பாத்துக்கணும் ஸோ வந்து டயர் ஒன்னுக்கு வந்து மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் டிரான்சாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த பினான்சியல் இயர் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு பினான்சியல் இயர்க்கு ஆயிரம் ரூபாய் குறையாம அந்த அக்கௌண்ட்ல கண்டிப்பா கட்டி இருக்கணும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் நூறு ரூபாய் கட்ட முடியாது ஸோ மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா என்பிஎஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் நம்ம கெட்டி ஆக வேண்டி இருக்கும் ஸோ ஒரு பினான்சியல் இயர்ல ஆயிரம் ரூபாய் அவர் கெட்டாம தவறிட்டாரு அப்படின்னா வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து டிஃபால்ட் நம்ம கலெக்ட் பண்றோம் ஒரு பினான்சியல் இருக்கு வந்து அவங்க எவ்வளவு நாளும் அவரு கேட்டிக்கலாம் சோ வந்து ஒரு டிரான்சாக்சன் ஒரு பினான்சியல் இயர்ல மேண்டேட்டரியா இருக்கணும் இல்லைன்னா அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம்
நூறு ரூபாய் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டயர் டூ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ டயர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து இது எப்போனாலும் நம்ம வந்து விட்ரா எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது எப்போனாலும் பணம் போட்டுக்கலாம் எப்போனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஓப்பன் பண்ணும்போது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது மினிமம் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் எதுவும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை விட்ராயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் டூ அக்கௌண்ட்ல வந்து எனி டைம் எப்பனாலும் நம்ம விட்ராய் வந்து பெர்மிட்டட் எப்பனாலும் நம்ம விட்ராய் எடுக்கலாம் அது வந்து நம்ம எஸ்பிஐ போன் மாதிரி தான் டயர் டூங்கிறது வந்து எப்பனாலும் நம்ம பணம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்ததா வந்து நம்ம ஐபிபிபி கொஞ்சம் பார்த்துல வேணுமா ஸோ ஐபிபிபி எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஸோ ஐபிபிபியோட ஹெட் குவார்டர் பாத்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி ஸோ ஐபிபிபி வெப்சைட் பாத்தீங்கன்னா ஐபிபிபி ஆன்லைன் டாட் காம் அதுதான் ஐபிபிபி வெப்சைட் ஸோ ஐபிபிங்கிறது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் பேங்க் என்னன்னா வந்து அவங்க லோன் கொடுக்க முடியாது கிரெடிட் கார்டு கொடுக்க முடியாது டெபாசிட்ஸ் வந்து இப்ப எவ்வளவு வாங்கலாம் முன்னாடி ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் தான் வாங்க முடியும் இருந்துச்சு ஸோ இப்ப வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் டெபாசிட்ஸ் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஐபிபியோட லைசன்ஸ் வந்து எப்ப இஷ்யூ பண்ணாங்க அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஓபி தான் வாங்கிச்சு நம்ம ஐபிபி அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் லைசன்ஸ் இஷ்யூ பண்ண டேட் பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சரிங்களா ஐபிபிபி வந்து ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா நம்ம எப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா பதினேழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸோ பதினஞ்சு பதினாறு பதினெட்டு அந்த மூணு வருஷமும் வந்து என்னென்ன லைசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கியிருக்கிறோம் அடுத்து வந்து கம்பெனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறோம் அப்புறம் ஐபிபி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐபிபி செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி நம்ம ஐபிபி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ பைலட் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கே வந்து ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ராய்ப்பூர் அண்ட் ராஞ்சி இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் டெபாசிட் லிமிட் ஹெச்ஓ எஸ்ஓவில் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் கிடையாது எவ்வளோ நாள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேஷ் டெபாசிட் விவோல எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் சாதா அக்கௌண்ட்டுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸோ டோர் ஸ்டெப்புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆர்டினரி அக்கௌண்ட்டுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஸோ கேஷ் விட்ரா லிமிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு இந்த கேஷ் டெபாசிட் விட்ரா லிமிட் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நீங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாருமே நீங்க அன்றாட வந்து ஐபிபியில ஒர்க் பண்றவங்க தான் எல்லாருக்கும் லாகின் இருக்கும் ஸோ லைட்டா ஒரு ரிவைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒரு நம்ம விவோல வேலை பார்க்குறோம் ஒரு எஸ்ஓல வேலை பார்க்குறோம்னா நம்ம விட்ரா லிமிட் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எச்ஓல விட்ரா லிமிட் எச்ஓ எஸ்ஓஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் விட்ரா லிமிட்டு ஸோ விவோல பாத்தீங்கன்னா அதுல பாதி பத்தாயிரம் ரூபாய் ஸோ இது டோர் ஸ்டெப்ல வந்து கேஷ் விட்ரா லிமிட் பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் பார்த்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருபதாயிரம் ரூபாய் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு டோர் ஸ்டெப்னா தெரியும் நம்ம அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போய் பண்றது ஸோ ஆர்டிஜிஎஸ் பண்றதுக்கு மினிமம் அமௌண்ட் எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஜிஎஸ் அப்படிங்கிறது ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் மினிமம் வந்து டூ லேக்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஏஇபிஎஸ் அப்படின்னு பார்த்துறோம் ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்வைப் இன் ஸ்வைப் அவுட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது பிஓஎஸ்பி ல இருந்து ஐபிபிபி கொண்டு வர்றது ஸ்வைப் இன் ஸோ ஐபிபிபி ல இருந்து பிஓஎஸ்பி கொண்டு போறது வந்து ஸ்வைப் அவுட் சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ ஒருத்தர் ஐபிபி அக்கௌண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்றாரு அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கேஷா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா நம்ம அவர் வேற எந்த பேங்க் வச்சிருக்கிறாரோ அதுக்குரிய அதுல நெட் ஆர்டிஜிஎஸ் ஏதாவது பண்ணிவிடுவாங்க செக்கு செக் கொடுக்கறது இல்லை ஐபிபி கொடுத்த அளவுக்கு ஸோ க்ளோஸ் பண்ணும் போது பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கேஷா கேஷாவே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா வந்து அவரோட இன்ன
சோ மூணு டைப் ஆஃப் அக்கவுண்ட் இருக்கு டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் பேசிக் சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் ரெகுலர் டிஜிட்டல் பேசிக் சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் அப்படிங்கறது இருக்குது சோ டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் அப்படிங்கறது என்னன்னா அப்படின்னா அவரே வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்ல ஓபன் பண்ணிக்கலாம் பட் பன்னெண்டு மாசத்துக்குள்ள ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவர் வந்து கேவைசி வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் சோ இது மினிமம் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு டெபாசிட் விட்ரால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சோ எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்குமே வந்து அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த எவ்வளவு பணம் போடுறாரோ அதோட வேல்யூல பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அல்லது மினிமம் இருபத்தஞ்சு ரூபா பர் டிரான்சாக்சன் சோ இது ஒண்ணு படிச்சுட்டாலே போதும் எல்லாத்துக்குமே இதே தான் வரும் சோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் நாட் அலவுட் டு ஓபன் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் ஐபிபி சோ என்ஆர்ஐ மைனஸ் விசுவலி இம்பேர்ட் சோ எல்லாரும் யாரும் ஓபன் பண்ண முடியாது கரண்ட் அக்கவுண்ட் சோ ஆன்சர் வந்து டி ஓகே இப்ப டோர் ஸ்டெப்ல போய் ஒருத்தர் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றாருன்னு சொல்லி கேட்டாருமா சோ வாட் இஸ் தி டோர் ஸ்டெப் பேங்கிங் சார்ஜஸ் ஃபார் கஸ்டமர் ஆன் போர்டிங் சோ இப்ப ஒரு வீட்டுக்கு போய் நீங்க ஒரு போஸ்ட்மேன் வீட்டுக்கு போய் முத முதல்ல வந்து அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றாரு சோ அதுவும் டோர் ஸ்டெப் பேங்கிங் தான் சோ அதுக்கு சார்ஜ் உண்டா அப்படினு கேட்டா கிடையாது ஒரு பிஎஸ்பி லிங்க் பண்ணாம இருந்தா ஐபிபி சென்ட்ரி அக்கௌண்ட்ல போய் அந்த அக்கௌண்ட் எல்லாம் வந்து அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் விழுந்துரும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருக்கும் அக்கௌண்ட் ஓகே அடுத்ததா வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது கியூஆர் கார்டு ரீஇஷ்யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஷ்யூ பண்றதுக்கு வந்து ஃப்ரீ ரீஇஷ்யூ பண்றதுக்கு எவ்வளவு ரூபாய்னா இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கியூஆர் கார்டுக்கு சோ எம்ஏபி அப்படிங்கறது வந்து மினிமம் மினிமம் பேலன்ஸ் மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து இப்ப எந்த அக்கௌண்ட்டுக்குமே கிடையாது நில்லு தான் ஓகே கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் பேசிக் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து பத்து வயசுக்கு மேல இருக்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கேவைசி வச்சு நம்ம ஐபிபி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் மினிட் பேலன்ஸ் வந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சோ விட்ராயல் வந்து போர் டைம்ஸ் ஃப்ரீ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கேஷ் டெபாசிட் வந்து பேசிக் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃப்ரீ தான் சோ விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ நம்ம ஐபிபி ஆப்ல போய் ஓபன் பண்றது விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து லைஃப் டைம்க்கே ஒரே ஒரு தடவை தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து மத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பிடிக்கும் பேசிக் அது ஃப்ரீ தான் சோ அந்த விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு மூலமா தான் நம்ம ஐபிபி அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஜிபேலயோ ஒரு போன் பேலயோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாறாது <laughs> நூறுவாஸ்ட்டுக்குமே 
ஸோ அன்வல் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்குமே ஒன்று தான் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் ஒன் லேக் டூ அபவ் ஒன் லேக் டூ டூ லேக்ஸ் வந்து பணம் வச்சிருந்தாங்க டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ரெகுலர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து எஸ்எம்எஸ் அலர்ட் வந்து பேசிக் ஃப்ரீ ஸோ இதுக்கு வந்து பத்து ரூபா ஒரு குவார்ட்டருக்கு வந்து பத்து ரூபா எஸ்எம்எஸ் சார்ஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மற்றபடி எல்லாமே வந்து அதே தாங்க கேஷ் டெபாசிட் சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபாசிட் சார்ஜ் கிடையாது இது வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு மந்த்துக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கலாம் போஸ்ட் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ டெபாசிட் சார்ஜஸ்ன்னு கேட்டாங்கனாலே நீ கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் அல்லது இருபத்தஞ்சு ரூபா பெர் டிரான்சாக்ஷன் அவ்வளவுதான் நிறைய விஷயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து ஒரு டைம் நீங்க கான்சன்ட்ரேட்டடா பாத்துட்டீங்கனாலே போதும் ஒரு ஹாஃப் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஐபிபிஏ ஃபுல்லா ஒரே ஐட்டம் தான் திரும்ப 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 வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதே ஐம்பது ரூபாய் தான் பிசிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு ஐம்பது ரூபா பிளஸ் ஜிஎஸ்டி அப ஒன் இயர்னா நூறு ரூபா பிளஸ் ஜிஎஸ்டி அதே விஷயம் தான் ஸோ இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கு கார்டு கிட் ரிட்டர்ன் டு ராங் அட்ரஸ் இப்ப வந்து நம்ம கார்டு வந்து நம்ம அனுப்புறோம் ராங் அட்ரஸ் மூலமா ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா வந்து நம்ம ஃபைன் வாங்குறோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அங்க பார்த்தா அதே சேம் ஓல்ட் ஸ்டோரி தான் அதே தான் ஸோ டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பத்து வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க ப்ராப்பர் கேவைசி வச்சு ஓபன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல உள்ளவங்க மட்டும் ஆன்லைன்ல டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டே அண்ட் பேலன்ஸ் டிஜிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து கேவைசி ப்ராப்பரா வந்து கிளியர் பண்ணாத வரைக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பியூஎஸ்பியோட லிங்க் பண்ண முடியுமா முடியாது அனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இதுக்கு வந்து பிளாட் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஒன்னு டூ ரெண்டு வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சார் எஸ் எம் எஸ் சார்ஜஸ் டென் பெர் குவார்ட்டர் அதே தான் ஈ ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த மற்ற சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் போட்டு அதே தான் டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணிட்டாருனா பன்னெண்டு மாசத்துக்குள்ள அவர் கேஒய்சி நம்மகிட்ட வந்து வெரிஃபை பண்ணி அதை ரெகுலர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே அதே தான் ஸோ அடுத்ததான் வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ஐபிசியில இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ்க்கு ஓபன் பண்ண முடியாது ஒரு இண்டிவிஜுவல் நேம்ல தான் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்ப கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அதை வந்து ஓபன் பண்ணி ஒரு பதினாலு நாளைக்குள்ள க்ளோஸ் பண்ணிட்டாருனா க்ளோசர் சார்ஜ் கிடையாது பதினஞ்சாவதுல இருந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் அவர் க்ளோஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா ஓபன் பண்ணிட்டு உடனே க்ளோஸ் பண்ணாரு அப்படின்னா வந்து ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சார்ஜ் நம்ம பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணுறாருனா கிடையாது சார்ஜ் கிடையாது ஸோ மற்ற விஷயங்கள்லாம் அதே தான் பேலன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா கார்டு கிட் ரிட்டர்ன் டியூ டு ராங் அட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா தான் விர்ச்சுவல் விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு ஸோ விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டெலாம் வந்து ரீஇஷ்யூன்ஸ் பண்ண வேண்டி இருக்காது ஒரே டைம் தான் அது லைஃப் டைமுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ஸோ டெபாசிட் சார்ஜஸ்லாம் வந்து ஸோ சேம் ஓல்ட் ஸ்டோரி அதே தான் 0.5% per transaction. Okay, ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் டிரான்சாக்ஷன் ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து சஃபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டோட பேர் வந்து சுகம் பேசிக் டிஜிட்டல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பிஎஸ் டிபிஏ அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரல் ஸோ இதுதான் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ சஃபல் சுகம் சரல் அது என்னென்ன லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கணும்
சோ அடுத்ததா வந்து ஐபிபி யோட ஸ்லோகன் பாத்தீங்கன்னா இது கூட கேட்டுக்கிறாங்க ஆப்கா பேங்க் ஆப்கா தவார் இதுதான் ஐபிபி யோட ஸ்லோகன் சோ அதை மட்டும் பேசிக்கா தெரிஞ்சிட்டா போதும் அதோட பேர் வந்து டிஎல்சி அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிபிகேட் தெரியும் எவ்வளவு இப்ப கூட பயங்கரமா எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் ஸோ டிஎல்சிக்கு ஃபீ வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ருபீஸ் ஸோ ஒரு டிஎல்சிக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பென்ஷனரோட ஆதார் நம்பர் வேணும் பென்ஷனோட எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொஃபைல் இருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆதார் நம்பர் வித் பென்ஷன் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிடி ஓட்ட வந்து அவர் ஆதார் வந்து என்ரோல் பண்ணிருக்கணும் ஸோ இது மூணுமே வந்து வேலிடா இருக்கு சோ இந்த இந்த இது நான் அனுப்புறேன் உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல அனுப்புறேன் சோ நம்ம ஐபிபி ஓட எஸ்எம்எஸ் பேங்கிங் நம்பர் நிஸ்கால் பேங்கிங் நம்பர் இந்த நம்பர் எல்லாம் மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ வேற வேற சர்க்கிள்ஸ்ல இந்த நம்பர் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க சோ ஒரு ஏதாவது ஒரு கோடு வேர்டு மாதிரி போட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த அதை பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே அனுப்புறேன் சோ டிஎல்சி வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை பிசிக்கலா சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இல்லை சோ ஒரு யூனிக் ஐடி ஜெனரேட் ஆகும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரமாண ஐடி சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீசஸ் நிறைய பண்றோம் சோ பி எம் ஜே ஜே பி ஒய் வந்து நம்ம ஐபிபிலே பண்ணிக்கலாம் சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீமியம் வந்து போர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி எம் ஜே ஜே பி ஒய் வந்து நம்ம ஐபிபிஇல பண்ணிக்கலாம் பி எம் எஸ் பி ஒய் பண்ணிக்கலாம் சோ வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பஜாஜ் அலையன்ஸ் டாடா மோட்டர்ஸோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சோ மஹேந்திரா ஹவுசிங் பினான்ஸோட இது கூட நம்ம எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிருப்போம் அவங்களோட லோன் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்றோம் மினிமம் லிமிட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோ சிஇஎல்சிங்கிறது மூலம் வந்து ஐபிபி மூலமா தான் வருது சிஇஎல்சி அப்படிங்கிறது வந்து சைல்டு என்ரோல்மெண்ட் லைஃப் கிளைண்ட் சோ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா முத்தூர் ரூரல் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கீம் மட்டும் இருக்கு சோ இது வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட்டா ஒன்னும்ன்னி உங்க ஐபிபி ஆப்லயே போய் நீங்களே பண்ணிக்கலாம் விர்ச்சுவல் டெபிட் கார்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் சோ வந்து இன்டர்நேஷனல் பினான்சியல் சிஸ்டம் மூலமா ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் சம்பந்தப்பட்டது வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வந்து சோ இந்த ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் சாப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யூபி யூனிவர்சல் போஸ்டல் யூனியன் அவங்க தான் வந்து சாப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ லா போஸ்டே குரூப் பிரான்ஸ் யூஏஇ இதுல இருந்து மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும் சோ ரெமிட்டன்சஸ் எவ்வளவு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் ஆபீசஸ்ல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது சோ இதுவும் அதே மாதிரிதான் வெஸ்டர்ன் இண்டியன் மாதிரிதான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம கேஷா கொடுத்துக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல வந்து செக் தான் கொடுக்கணும் சோ மேக்சிமம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஒரு டைம் அனுப்பிக்கலாம் சோ மேக்சிமம் டிரான்சாக்சன்ஸ் பெர் கேலண்டர் இயர் வந்து தேர்ட்டி பெர் கேலண்டர் இயர் ஓகே இந்த ஐஎஃப்எஸ் மணியாடுற ஒரு டிஜிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 
யூஏஇல இருந்து வந்துச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது டிஜிட் இருக்கும் பிரான்ஸ்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் இருக்கும் சரி ஓகே பேன் கார்டு அவசியமா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல போச்சுன்னா தேவைப்படும் இதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் இருக்கு ஸோ ஐஎஃப்எஸ் நார்மல் மணி ஆர்டர் ஒன்னு இருக்கு அர்ஜென்ட் மணி ஆர்டர் சொல்லிருக்கு ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம போஸ்ட் பேன் மூலமா பேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோல தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே இந்த அர்ஜென்ட் ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் வந்து எவ்வளவு நாளைக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஐஎஃப்எஸ் அர்ஜென்ட் மணி ஆர்டர் வந்து வித்இன் டூ டேஸ்க்குள்ள நம்ம பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நார்மல் மணி ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள நம்ம பே பண்ணும் நார்மல் ஐஎஃப்எஸ் மணி ஆர்டர் ஐஎஃப்எஸ் அர்ஜென்ட் மணி ஆர்டர் வந்து எவ்வளவு நாள் வேலிடிட்டி இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டேஸ் அது ரிசீவ் பண்ணதாவது முப்பது நாளைக்கு வரைக்கும் வேலிடிட்டி இருக்கும் ஐஎஃப்எஸ் நார்மல் மணி ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு மணி ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணிட்டு ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா வந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரி வந்து ஒரு ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ள கேன்சலேஷன் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ரெக்வஸ்ட்டை ஸோ ஃபைவ் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ள கேன்சலேஷன் ரெக்வஸ்ட் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே ஐஎஃப்எஸ் சர்வர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஐசி தான் வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐஎஃப்எஸ்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா சிஇபிடி மைசூர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ என்பிஎஸ் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ என்பிஎஸ் வித்ராயல் மட்டும் பார்த்துட்டு அது மட்டும் நம்ம பார்க்கல அது மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகே என்பிஎஸ் வந்து ஆல்த்தி டிசைன் மாடல் வந்து எப்ப பண்ணாங்கன்னா ஒன்னு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து கொண்டு வந்தாங்க சோ ஆல்த்தி டிசைன் மாடல் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா செல்வ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும்தான் வந்து என்பிஎஸ் இருந்தது சோ வந்து என்ன ஏஜுக்குள்ள நான் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு டு எழுபது வயசு வரைக்குமே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் என்பிஎஸ்ல ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் பெனிஃபிட் ஆஃப் என்பிஎஸ் எதாவது சொல்றாங்கன்னா லோ காஸ்ட் சிம்பிள் பிளெக்சிபிள் அண்ட் போர்ட்டபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி டயர் ஒன் டயர் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்கு டயர் ஒட்டுங்கிறது மேனிட்டரி சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து டயர் டூங்கிறது வந்து சாரி டயர் ஒன்னுங்கிறது மேனிட்டரி பென்ஷன் அக்கௌண்ட் டயர் டூ அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் சோ ஓகே டயர் ஒன் டயர் டூ அதோட மினிமம் மட்டும் தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த அசர்ஷன் லைபிலிட்டி எல்லாம் நம்ம கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஓகே ஸோ இதோட நம்ம வந்து நியூ சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரிவியூ வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வந்து நீங்க குரூப்ல போடுங்க நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ வினோத் தேங்க்யூ வெரி மச் இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கிளாஸ் ரெண்டுமே இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இன்னைக்கு இது நமக்கு போர்ஷன்ல முழுக்க இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் நினைக்காதீங்க இது ஒரு தடவை திருப்பி பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா ஆர்கனைசேஷன் போஸ்டல் சர்வீஸ் வரும்பொழுது இது எல்லாமே அது உள்ள அடங்கும் ஆர்கனைசேஷன் வரும்பொழுது ஆர்கனைசேஷன்ல என்ன இப்ப ஐடி மாடர்னைசேஷன் ப்ராஜெக்ட் டூனா என்ன அப்படின்னு கேட்டானும் கேட்கலாம் கேள்வி கேட்க முடியாதுன்னு நீங்க நினைக்கவே முடியாது இன்னும் சில சர்க்கிள் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்னென்னவோ கொஸ்டின் எல்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க அதனால வந்து நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்க இன்னைக்கு நடந்த கிளாஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நான் ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ண ரெண்டு நேரத்துக்கு மேல டூ அவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் கிளாஸ் அதே போல பார்ட்டிசிபேஷனும் கடைசி வரைக்கும் இருக்கீங்க பரவாயில்ல இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லபடியா எக்ஸாமுக்கு ப்ரெப்பர் ஆகுங்க நாளைக்கு ஈவினிங் திருப்பி வழக்கம் போல ஏழு மணிக்கு மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ வெரி மச் இன்னைக்கு